Kushtetuta e Republikës së Shqipëris. Ndryshuar me ligjet, në 1675, dat 13, 1207, në 1904, dat 21, 4208, në 88, 2012, dat 18, 9202, në 137, 2015, dat 17, 12, 1205. Në 76, 2016, dat 22, 7206, në 115, 2020, dat 30, 7220, në 16, 2022, dat 10, 2222. Ne, populli i Shqipëris, krenar dhe të vetdishëm për historin ton, me përgjigjësi për të ardhmen, me besim të zoti dhe ose të vlerat të tjera universale. Me vendosmërim për të ndërtuar një shtetës e drejtës, demokratik e social, për të garantuar të drejtat dhe lirit themelore të njeriut. Me frymën e tolerancës dhe të bashkjetesës fetare. Me zotimin për mbrojtjen e dignitetit dhe të personalitetit njërzor, si dhe për prosperitetin e të gjithë kombit, për pachen, mirqenjen, kulturën dhe solidaritetin shëqëror. Me aspiratën shekullore të popullit shqiptar për identitetin dhe bashkimin komptar. Me bindjen e thellë se drejtësia, pacja, harmonia dhe bashkëpunimi ndërmjet kombeve janë ndërvlerat më të larta të njerëzimit. Vendosim këtë kushtetut, pjesa e parë. Parime themelore. Neni një. Një, Shqipëria është Republik Parlamentare. Dy, Republika e Shqipëris është shtetë unitar dhe i pandashëm. Tre, qeverisja bazohet në një sistem zjedhjesh të lira, të barabarta, të përgjithshme e periodike. Neni 2. Një, sovranitetin në Republikën e Shqipëris i përket populli. 2. Populli e ushtron sovranitetin në përmjet përfajsuesve të ti ose drejt përse drejti. 3. Për ruajtjen e paches dhe të interesave komptare, Republika e Shqipëris mund të marë pjesë në një sistem sigurimi kolektiv në bas të një ligji të miratuar me shumicën e të gjithë antarve të kuvendit. Neni 3. Pavarësia e shtetit dhe tërsia e teritorit të ti, digniteti i njeriut, të drejtat dhe lirit e ti, drejtësia shëqërore, rendi kushtetues, pluralizmi, identiteti komptar dhe trashëgimia komptare, bashkjetesa fetare. Si dhe bashkjetesa dhe mirëkuptimi i shqiptarve me pakicat janë baza e këti shteti, i cili ka për detyr ti respektoj dhe ti mbroj. Neni 4 Kushtetuta e Republikës e Shqipëris është miratuar me ligjin në rëtet 1417, dat 21-1198. Një, e drejta për bën bazën dhe kufit e veprimtaris së shtetit. Dy, kushtetuta është ligji më i lartë në Republikën e Shqipëris. Tre, dispozitat e kushtetutës zbatohen drejt përse drejti, përveç rasteve kur kushtetuta parashikon dryshe. Neni pesë. Republika e Shqipëris zbaton të drejtën ndërkomtare të dëtyrueshme për të. Neni 6. Organizimi dhe funksionimi i organeve të parashikuara në këtë kushtetut regulohen me ligjet e tyre për katëse, përveç rasteve kur në kushtetut parashikohet ndryshe. Neni 6.1. Shtuar me ligjin në rënjë 137.2015, datë 17.12.1205. Ndalohet zjedhja, emërimi apo ushtrimi një funksioni publik në një nga organet e parashikuara në këtë kushtetut, ose të kryuara me ligjë, pavarësisht për caktimeve të bëra në dispozitat e tjera të kësaj kushtetute. Nëse verifikohen rethana që cenojnë integritetin e funksionarit publik, si pas kushteve dhe regulave të përcaktuara me ligjë të miratuar me 3 e 5 e të gjithë antarve të kuvendit. Neni 7 Sistemi i qeverisjes në Republikën e Shqipëris bazohet në ndarjen dhe balancimin ndërmjet pushteteve ligjvënës, ekzekutiv dhe gjysor. Neni 8 Një Republika e Shqipëris mbron të drejtat komptare të popullit shqiptar që jeton jash kufive të saj. 2 Republika e Shqipëris mbron të drejtat e shtetasve shqiptar me banim të përkoshëm ose të përhershëm jash kufive të vetë. 3. Republika e Shqipëris u siguron ndimë shtetasve shqiptar që jetojnë e punojnë jash shtetit për të ruajtur e për të zhvilluar lidhjet me trashëgimin kulturore komptare. Neni 9. 1. Partit politike kryojnë lirisht. Organizimi i tyre duhet të përputhet me parimet demokratike. 
2. Partit politike dhe organizatat e tjera, programet dhe veprimtaria e të cilave mbështeten në metoda totalitariste, që nëzitin e për krahin urejtjen racore, fetare, krahinore ose etnike, që përdorin dhunën për marjen e pushtetit ose për të ndikuar në politikën shtetërore, si edhe ato me karakter të fshet janë të ndaluara si pas ligjit. 3. Burimet financiare të partive, si dhe shpenzimet e tyre bëhen kur doher publike. Neni 10. 1. Në Republikën e Shqipëris nuk ka fezyrtare. 2. Shteti është asnjanës në qështjet e besimit e të ndërgjegjes dhe garanton lirin e shprejes e tyre në jetën publike. 3. Shteti një barazin e bashkësive fetare. 4. Shteti dhe bashkësit fetare respektojnë në mënyrë të ndërsjel pavarsin e njëri tjetrit dhe bashkëpunojnë në të mirë të se cilit dhe të të gjithëve. 5. Marëdhënjet ndërmjet shtetit dhe bashkësive fetare regulohen bi bazën e marëveshjeve të lidura ndërmjet përfajsuesve të tyre dhe këshivit të ministrave. Këto marëveshje ratifikohen në kuven. 6. Bashkësit fetare janë persona juridik. Ato kam pavarësi në administrimin e pasurive të tyre si pas parimeve, regulave dhe kanoneve të tyre, përsa nuk cenohen interesat e të tretëve. Neni një mbëdhjet Neni një mbëdhjet Një sistemi ekonomik i Republikës e Shqipëris bazohet në pronën private e publike, si dhe në ekonomin e tregut dhe në lirin e veprimtaris ekonomike. 2. Prona private dhe publike mbrojnë një loj me ligjë. 3. Kufizimet e liris së veprimtaris ekonomike mund të vendosen vetëm me ligjë dhe vetëm për arsyet të rëndësishme publike. Neni 2.10 Një forcat e armatosura sigurojnë pavarësin e vendit, si dhe mbrojnë tërsin teritoriale dhe rendin e ti kushtetuas. 2. Forcat e armatosura ruajnë asnjansin në qështjet politike dhe i nënshtrojnë kontrolit. Civil 3. As një forcë e huaj ushtarake nuk mund të vendoset dhe as të kaloj në teritorin shqiptar. Si dhe as një forcë ushtarake shqiptare nuk mund të dërgohet jashtë përveç se me një liqë të miratuar me shumicën e të gjithë antarve të kuvendi. Neni 3.10 Qeverisja vendore në Republikën e Shqipëris ngrijet në bas të parimit të decentralizmit të pushtetit dhe ushtrohet si pas parimit të autonomis vendore. Neni 4.10 Një gjua zyrtare në Republikën e Shqipëris është Shqipja. 2. Flamuri komptar është i kuq me një Shqiponjë të zez dykrenore në mes. 3. Stema e Republikës e Shqipëris paracet një shytë me fushë të kuqe me një Shqiponjë të zez dykrenore në mes. Në kryet të shytit, me një gjyrë të artë, është vendosur për krenarja e Skënderbeu. 4. Himni komptar është rreth flamurit të përbashkuar. 5. Festa komptare e Republikës e Shqipëris është dita e flamurit, 28 nëntori. 6. Kryqyteti i Republikës e Shqipëris është tirana. 7. Forma dhe për masat e simboleve komptare për mbajtja e tekstit të himnit komptar si dhe për dorimi i tyre regulohen me ligjë. Pjesa e 2. Të drejtat dëhre lirit dhe me lore të njeriu. Kureu i. Parime të përgjithshme. Neni 15. Një të drejtat dhe lirit dhe me lore të njeriu të janë të pandashme, të patjetërsueshme e të padhunueshme dhe qëndrojnë në themel të të gjithë rendit juridik. 2. Organet e pushtetit publik në përmbushje të detyrave të tyre duhet të respektojnë të drejtat dhe lirit dhe me lore të njeriut, si dhe të kontribuojnë në realizimin e tyre. Neni 6.10 Një të drejtat e lirit dhe me lore, si dhe detyrimet e parashikuara në kushtetut për shtetasit shqiptar, vlejnë një loj edhe për të huajt e për personat pa shtetsi në teritorin e Republikës e Shqipërisë me përjashtim të rasteve kur kushtetuta e lidh në mënyr të posaqme me shtetsin shqiptare u shtrimin e të drejtave e të lirive të caktuara. 2. Të drejtat dhe lirit dhe me lore, si dhe detyrimet e parashikuara në kushtetut vlejnë edhe për personat juridik, për aqësa për puthen me qëllimet e përgjithshme të këtyre personave dhe me thelbin e këtyre të drejtave, lirive dhe detyrimeve. Neni 7.10 Një, kufizimet të të drejtave dhe lirive të parashikuara në këtë kushtetut mund të vendosen vetëm me ligjë për një interes publik ose për mbrojtjen e të drejtave të të tjerve. Kufizimi duhet të jetë në përpjestim me gjendjen që e ka diktuar atë. 2. Këto kufizime nuk mund të cenojnë thelbin e lirive dhe të të drejtave dhe në asë një rast nuk mund të të i kalojnë kufizimet e parashikuara në konventën europiane për të drejtat e njeriut. 
neni të të mbëdhjet. Një të gjith janë të barabart për para ligjit. 2. As kush nuk mund të diskriminohet pa drejtsisht për shkacet të tila si gjinia, raca, feja, etnia, gjuha, bindjet politike, fetare a filozofike, gjendje ekonomike, arsimore, sociale ose përkatsia prinderore. 3. As kush nuk mund të diskriminohet për shkacet e përmendura në paragrafin 2, nëse nuk egziston një përligje e arsueshme dhe objektive. Neni 19. Një, kushtoj që lind duke pasur qoft edhe njërin prej prinderve me shtetësi shqiptare, e fiton veti u shtetësin shqiptare. Shtetësia shqiptare fitohet edhe për shkacet të tjera të parashikuara me ligjë. 2. Shtetasi shqiptar nuk mund të humbas shtetësin, përveç se kura i heq dorë prej saj. Neni 20. Një, personat që u përkasin pakicave komptare u shtrojnë në barazit të plot para ligjit të drejtat dhe lirit e tyre. 2. Ata kanë të drejt të shprejnë lirisht pa ndaluar as dëtyruar për katsin e tyre etnike, kulturore, fetare e gjusore. Ata kanë të drejt të ruajnë e zhvillojnë ato, të mësojnë dhe të mësojnë në gjuën e tyre amtare, si dhe të bashkojnë në organizata e shëqata për mbrojtjen e interesave dhe të identitetit të tyre. Kreu i Lirit dëhre të drejtat vetjake Neni 21 Jeta e personit mbrojt me ligj. Një, liria e shprejes është e garantuar. Neni 22. 2, liria e shtypit, e radios dhe e televizionit është e garantuar. 3, censura para prake e mjeteve të komunikimit ndalohet. 4, ligji mund të kërkoj dhenje në autorizimit për funksionimin e stacioneve të radios ose të televizionit. Neni 23. 1. E drejta e informimit është e garantuar. 2. Kushto ka të drejt në përputhje me ligjin të marë informacion për veprimtarin e organeve shtetërore, si dhe të personave që ushtrojnë funksione shtetërore. 3. Kujto i jepet mundësia të ndjek mbledhjet e organeve të zjedhura kolektive. Neni 24. 1. Liria e ndërgjegjes dhe e fes është e garantuar. 2. Se cili është i lirë të zjedh ose të ndryshoj fen ose bindjet, si dhe t'i shfaqe ato individualisht ose kolektivisht në publik ose në jetën private, në përmjet kultit, arsimimit, praktikave ose kryerje sëriteve. 3. As kush nuk mund të dëtyrojt ose të ndalojt të marë pies në një bashkësi fetare ose në praktikat e saj, si dhe të bëj publike bindjet ose besimin e ti. Neni 25. As kush nuk mund t'i nënshtroj torturës, dënimit apo trajtimit mizor, që njërzor ose poshtërues. Neni 26 As kujt nuk mund t'i kërkojt të kryi një pun të dëtyruar, përvece në rastet e ekzekutimit të një vendimi gjysor, të kryerje së shërbimit u shtarak, të një shërbimi që rrjet nga një gjendje lufte, nga një gjendje e jash zakonshme ose nga një fatkejsi natyrore që kërcenon jetën ose shëndetin e njerëzve. Neni 27 Një, as kujt nuk mund t'i hiqet liria, përvece në rastet dhe si pas procedurave të parashikuara me ligjë. 2. Liria e personit nuk mund të kufizohet, përvece në rastet e më poshtme. A. Kur është dënuar me burgim dhe gjukata kompetente. B. Për mosbatim të ordrave të lishëm të gjukatës ose për mosbatim të ndonjë dëtyrimi të caktuar me ligjë. Sa, kur ka dushime të arsueshme se ka kryrë një vepër penale ose për të parandaluar kryrjen për i ti të veprës penale ose largimin e ti pas kryrje së saj. Që, për mbikqyrjen e të miturit për qëllime edukimi ose për shëqërimin e ti në organin kompetent. D, kur personi është për hapës i një sëmundje e njitëse, i paft me ndërisht dhe i rezikshëm për shëqërim. D. Për hyrje të palishme në kufirin shtetëror, si dhe në rastet e dëbimit ose të ekstradimit. 3. As kujt nuk mund t'i hiqet liria vetëm për shkak se nuk është në gjendje të përmbush një dëtyrim kontraktor. Neni 28. 1. Kushto, të cili t'i hiqet liria, ka të drejt të njoftohet me njëherë në gjuën që a i kupton, për shkacet e kësaj mase, si dhe për akuzën që i bëhet. Personi, të cili t'i është hequr liria, duhet të njoftohet se nuk ka asë një dëtyrim të bëjnë do një deklarat dhe ka të drejt të komunikoj me njëherë me avokatin, si dhe t'i jepet mundësia për realizimin e të drejtave të ti. 2. Personi, të cili t'i është hequr liria si pas nenit 27, paragrafi 2, në paragrafi sa, duhet të dërgojt brenda 28 orve për para gjyqtarit, 
i cili vendos para burgimin ose lirimin e ti jo më vonë se 28 orë nga časti i marje së dokumenteve për shyrtim. 3. I para burgosur i ka të drejt të ankohet kunder vendimit të gjyshtari. A i ka të drejt të gjykohet brenda një afatit të arsueshëm ose të procedohet i lirë për kundrejt një garancie pasurore si pas ligji. 4. Në të gjitha rastet e tjera, personi të cilit i hiqet liria në rrug jashtë gjyshore mund t'i drejtohet në gjdo kohë gjyshtarit i cili vendos brenda 28 orve për liqmërin e kësaj mase. 5. Gjdo person të cilit i është hequr liria si pas nenit 27 ka të drejten e trajtimit njërzor dhe të respektimit të dinitetit të ti. Neni 29. 1. Askush nuk mund të akuzohet ose të deklarohet fajtor për një vepër penale, e cila nuk konsiderohet e til me liqë në kohën e kryerjes e saj, me përjashtim të veprave, të cilat në kohën e kryerjes e tyre, përbënin krime lufte ose krime kunder njërzimit si pas së drejtës ndërkomptare. 2. Nuk mund të jepet një dënim më i rëndë se a i që ka qenë parashikuar me liqë në kohën e kryerjes e veprës penale. 3. Ligji penal favorizues ka fuqi prapa vepruese. Neni 30. Kushto quet i pafajshëm për derisa nuk i është provuar fajsia me vendim gjysor të formës së prerë. Neni 31. Gjatë procesit penal kushto ka të drejt. A. Të vijet në djeni me njëherë dhe hovësisht për akuzën që i bëhet për të drejtat e ti si dhe ti kryohet mundësia për të njoftuar familjen ose të afërmit e ti. B. Të ketë kohën dhe letësit e mjaftueshme për të përgatitur mbrojtjen e vetë. Sa, të ketë ndimën pa pages të një përkëthyesi, kur nuk flet ose nuk kupton gjuën Shqipe. Që, të mbrojt vetë ose me ndimën e një mbrojt si ligjor të zjedhur për i ti, të komunikoj lirisht dhe privatisht me të, si dhe t'i sigurohet mbrojtja falas, kur nuk kam jetet të mjaftueshme. D, të bëj pyetje dëshmitarve të pranishëm dhe të kërkoj paracitje në dëshmitarve, të eksperteve dhe të personave të tjerë, të cilët mund të sjarojnë fakte. Neni 32 Një, askush nuk mund të dëtyrojt të dëshmoj kunder vetë vetës ose familje së vetë dhe asë të pohoj fajsin e ti. 2. Askush nuk mund të deklarojt fajtor mbi bazën e të dhënave të mbledhura në mënyrë të palishme. Neni 33. 1. Kushto ka të drejt të dëgjohet para se të gjykohet. 2. Nga kjo e drejt nuk mund të përfitoj personi që i fshiet drejtsis. Neni 34. Askush nuk mund të dënohet më shumë se një herë për të njëtën vepër penale dhe asë të gjykohet sërish, me përjashtim të rasteve kur është vendosur i gjykimi i qështjes nga një gjykat më e lartë, si pas mënyrës së parashikuar me ligjë. Neni 35 Një, askush nuk mund të dëtyrohet, përveç se kur e kërkon ligji, të bëj publike të dhëna që lidhen me personin e ti. 2. Mbledhja, përdorimi dhe bërja publike e të dhënave rreth personit bëhet me pëlqimin e ti, me përjashtim të rasteve të parashikuara me ligjë. 3. Kushto ka të drejt të njët me të dhënat e mbledhura rreth ti, me përjashtim të rasteve të parashikuara me ligjë. 4. Kushto ka të drejt të kërkojnë drejqen ose fshirjen e të dhënave të pavërteta ose të paplota ose të mbledhura në kundërshtim me ligjin. Neni 36. Liria dhe fshetësia e korespondencës ose e gjdo mjeti tjetër të komunikimit janë të garantuara. Neni 37 1. Paprek shmëria e banesës është e garantuar. 2. Kontrolet e banesës, si dhe të mjediseve që njësohen me të, mund të bëhen vetëm në rastet dhe në mënyrat e parashikuara me ligjë. 3. Askujt nuk mund t'i bëhet kontrol vetja kjash procesit penal me përjashtim të rasteve të hyrjes në teritorin e shtetit dhe të daljes për i ti ose për të mënjanuar një rezik që i ka noset sigurimit publik. Neni 38. 1. Kushto ka të drejt të zjedh vendbanimin si dhe të leviz lirisht në gjdo pjesë të teritorit të shtetit. 2. Askush nuk mund të pengohet të dal lirisht jash shtetit. Neni 39. 1. Asë një shtetas shqiptar nuk mund të dëbohet nga teritori i shtetit. 2. Ekstradimi mund të lejohet vetëm kur është parashikuar shprehimisht në marveshjet ndërkomtare në të cilat Republika e Shqipëris është pal dhe vetëm me vendim gjysor. 3. Ndalohet dëbimi kolektiv i të huajve. Dëbimi individve të huaj lejohet në kushtet e përcaktuara me ligjë. Neni 20. Të huajt kanë të drejtën e strehimit në Republikën e Shqipëris si pas ligjit. 
ne ni dyset e një. Një e drejta e pronës private është e garantuar. 2. Prona fitohet me dhurim, me trashëgimi, me blerje dhe me gjdo mënyrë tjetër klasike të parashikuar në kodin civil. 3. Ligji mund të parashikoj shpronësime ose kufizime në ushtrimin e së drejtës së pronës vetëm për interesa publik. 4. Shpronësimet ose ato kufizimet të së drejtës së pronës që barazohen me shpronësimin lejohen vetëm për kundrejt një shpërblimi të drejtë. 5. Për mos marrë veshjet lidhur me masën e shpërblimit mund të bëhet ankim në gjukatë. Neni 22. 1. Liria, prona dhe të drejtat e një ora me kushtetut dhe me ligj nuk mund të cenohen pa një proces të regullt ligjor. 2. Kushto, për mbrojtjene të drejtave, të lirive dhe të interesave të ti kushtetues dhe ligjor, ose në rastin e akuzave të ngritura kundër ti, ka të drejten e një gjukimi të drejt dhe publik brenda një afatit të arsueshëm nga një gjukat e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj. Neni 23. Ndryshuar me ligjin në 76-2016, dat 22-7206. Kushto ka të drejt të ankohet kundër një vendimi gjysor në një gjukat më të lartë, përveç rasteve kur parashikohet ndryshe në ligjë për kundërvajtje të leta penale, për qështje civile ose administrative me rëndësi ose vlerë të vogël, në përputhje me kushtet e parashikuara në nenin 17 të kushtetutës. Neni 24. Kushto ka të drejt të rehabilitohet dhe ose të shdëmtohet në përputhje me ligjin në rast se është dëmtuar për shkak të një akti, veprimi ose mos veprimi të palishëm të organeve shtetërore. Kreu i i Lirik dëhre të drejtat politike Neni 25 Ndryshuar paragrafi i tret me ligjin në rënjëqind e 37.2015, datë 17.12.205. Një gjdo shtetas që ka mbushur 18 vjeq, qoft edhe ditën e zgjedhjeve, ka të drejten të zgjedh dhe të zgjidhe. 2. Përjashtojnë nga e drejta e zgjedhjes shtetasit e deklaruar me vendim gjysor të formës së prer si të paft me ndërisht. 3. Përjashtojnë nga e drejta për të zgjedhur shtetasit që janë dënuar me burgim, me vendim për fundimtar të formës së prer për kryrjen e një krimi si pas regullave të përcaktuara me liqë të miratuar me 3 të pestat e të gjithë antarve të kuvendi. Në raste për jashtimore dhe të justifikuara, liqi mund të parashikoj kufizimet të së drejtës për të zjedhur të shtetasve që vojnë dënimin me heqe lirie, ose të së drejtës për të zjedhur paradhenje se një vendimi për fundimtar apo kur shtetasit janë dëbuar për një krim ose për cenim shumë të rënd dhe serios të siguris publike. 4. Vota është vetjake, e barabart, e lirë dhe e fshetë. Neni 26. 1. Kushto ka të drejt të organizohet kolektivisht për qfardo qëllimi të lishëm. 2. Registrimi në gjukati organizatave ose i shoqatave bëhet si pas procedurës së parashikuar me ligjë. 3. Organizatat ose shoqatat që ndjekin qëllime antikushtetuese janë të ndaluara si pas ligjë. Neni 27. 1. Liria e tubimeve pajsore dhe pa armë, si dhe e pjesë marjes në to është e garantuar. 2. Tubimet pajsore në sheshe dhe në vendet e kalimit publik bëhen si pas procedurave të parashikuara me ligjë. Neni 28. Kushto, vet ose së bashku me të tjerë, mund të drejtoj kërkesa, ankesa ose vërejtje organeve publike, të cilat janë të detyruara të përgjigjen në afatet dhe kushtet e caktuara me ligjë. Kreu Ivë Lirik dëhre të drejtat ekonomike, sociale dëhre kulturore. Neni 29. Një, se cili ka të drejt të fitoj mjetet e jetesës së ti me pun të lishme, që e ka zjedhur ose pranuar vetë. A i është i lirë të zjedhë profesionin, vendin e punës, si dhe sistemin e kualifikimit të vetë profesional. 2. Të punësuarit kanë të drejten e mbrojtjes shëqërore të punës. Neni 50. Neni 50 të punësuarit kanë të drejt të bashkohen lirisht në organizata sindikale për mbrojtjen e interesave të tyre të punës. Neni 51 Një e drejta e të punësuarit për grevë që ka të bëj me marëdhënjet e punës është e garantuar. 2. Kufizime për kategorit të veçanta të punësuarish mund të vendosen me ligjë për t'i siguruar shëqëris shërbimet e domostoshme. Neni 52 Neni 52 Një, kushto ka të drejten e sigurimeve shëqërore në pleqëri ose kur është i paft për pun, si pas një sistemi të caktuar me ligjë. 
2. Kushto, kur mbetet pa pun për shkacet të pavarura nga volneti i ti dhe kur nuk kam jetet të tira jetese, ka të drejten e ndimës në kushtet e parashikuara me ligjë. Neni 53. 1. Kushto ka të drejt të martohet dhe të ketë familje. 2. Martesa dhe familia gëzojnë mbrojtjen e veçant të shtetit. 3. Lidia dhe zgjidja e martesës regulohen me ligjë. Neni 54. 1. Fëmijet të rind, gratë shtatë zëna dhe nënat e reja kanë të drejten e një mbrojtje të veçan nga shteti. 2. Fëmijet e lindur jash martese kanë të drejta të barabarta me të lindurit nga martesa. 3. Gjdo fëmi ka të drejt të jeti mbrojtur nga dhuna, keq trajtimi, shfrydzimi dhe përdorimi për pun, e veçanërisht në moshën minimale për punën e fëmive që mund të dëmtoj shëndetin, moralin ose të rezikoj jetën a zhvillimin e ti normal. Neni 55. 1. Shtetasit gëzojnë në mënyrë të barabart të drejten për kujdes shëndetsor nga shteti. 2. Kushto ka të drejt për sigurim shëndetsor si pas procedurës e caktuar me ligjë. Neni 56. Kushto ka të drejt të informohet për gjendjen e mjedisit dhe për mbrojtjen e ti. Neni 57. 1. Kushto ka të drejten për arsimim. 2. Arsimi shkolori dhe tyrueshëm caktohet me ligjë. 3. Arsimi i mesëm i përgjithshëm publik është i hapur për të gjithë. 4. Arsimi i mesëm profesional dhe i lartë mund të kushtëzohet vetëm nga kritere aftësia. 5. Arsimi i detyrueshëm, si dhe arsimi i mesëm i përgjithshëm në shkollat publike është falas. 6. Nëzënësit dhe studentët mund të arsimohen edhe në shkolla jo publike të të gjitha niveleve, të cilat kryohen e funksionojnë në bazë të ligjit. 7. Autonomia e institucioneve të arsimit të lartë dhe liria akademike janë të garantuara me. Ligj Neni 58 Një, liria e kryimit artistik dhe e kërkimit shkencor, vënia në përdorim, si dhe përfitimi prej arritive të tyre janë të garantuara për të gjithë. 2. E drejta e autorit mbrohet me ligj. Kërreu dhe objektivat social. Neni 59. 1. Shteti, brenda kompetencave kushtetuese dhe mjetëve që disponon, si dhe në plotësim të nismës dhe të përgjithsis private, synon. A. Punësimin në kushtet të përshtatshme të të gjithë personave të aftë për pun. B. Plotësimin e nevojave të shtetasve për strehim. Sa, standardin më të lartë shëndetsor, fizik e mendor të mundshëm. Që, arsimimin dhe kualifikimin si pas aftësive të fëmive dhe të të rinjve, si dhe të personave të pazën me pun. D, një mjedis të shëndetshëm dhe ekologikisht të përshtatshëm për brezat e sotëm dhe të ardshëm. D, shfrydzimin racional të pyjeve, ujrave, kulotave dhe burimeve të tjera natyrore mbi bazën e parimit të zhvillimit të qëndrueshëm. E, për kujdesjen dhe ndimën për të moshuarit, jetimet dhe invalidet, e, zhvillimin e sportit dhe të veprimtarive ri për të rritse. F, rjaftësimin shëndetsor, edukimin e specializuar dhe integrimin në shëqërit të të paftëve, si dhe përmirësimin në vazhdimësi të kushteve të tyre të jetesës. G, mbrojtjen e trashëgjimis komptare, kulturore dhe kujdesin e veçant për gjuën Shqipe. 2. Përmbushja e objektivave social nuk mund të kërkohet drejt për drejt në gjykat. Ligji për cakton kushtet dhe masën në të cilat mund të kërkohet realizimi i këtyre objektivave. Kërreu vi avokati i popullit Neni 60 Një avokati i popullit mbron të drejtat, lirit dhe interesat e liqëm të individit nga veprimet ose mos veprimet e palishme e të paregultat të organeve të administratës publike. 2. Avokati i popullit është i pavaru në ushtrimin e detyrës së ti. 3. Avokati i popullit ka budget të veçand të cilin e administron vetë. A i e propozon budgetin si pas ligjit. Neni 61. 1. Avokati i popullit zgjidet nga 3 të pestat e të gjithë antarve të kuvendit për një periud për i 5 vjetësh me të drejt rizë gjedhje. 2. Avokati i popullit mund të jetë gjdo shtetas shqiptar, me arsim të lartë, me një ori dhe veprimtari të një ora në fushën e të drejtave të njëriut dhe të ligjit. 3. Avokati i popullit gëzon imunitetin e gjyshtarit të gjykatës së lartë. 
4, avokati i popullit nuk mund të bëj pies në asnje parti politike, nuk mund të krej veprimtari tjetër politike, shtetërore ose profesionale dhe as të marë pies në organizmat drejtues të organizatave shëqërore, ekonomike dhe trektare. Neni 62. Një, avokati i popullit mund të shkarkohet vetëm me kërkes të motivuar të jo më pak se një së tretës së deputetve. 2. Në këtë rast ku vendi vendos me 3 të pestat e të gjithë antarve të ti. Neni 63. 1. Avokati i popullit paracet raport vjetor për para ku vendit. 2. Avokati i popullit raporton për para ku vendit kur i kërkojt për i këti, si dhe mund t'i kërkoj ku vendit të dëgjojt për qështje që a i që mund të rëndësishme. 3. Avokati i popullit ka të drejt të bëj rekomandime dhe të propozoj masa kur vërën shkeljet të të drejtave dhe lirive të njëriut nga administrata publike. 4. Organet dhe funksionaret publik janë të detyruar t'i paracisin avokatit të popullit të gjitha dokumentet dhe informacionet e kërkuara për i ti. Pjesa e 3. Kuvendi Kërreju i zjedhja dëhre afati Neni 64 Ndryshuar me ligjin në rënënd 1904, datë 21, 4208, në rënë 115, 2020, datë 30, 7220. Një kuvendi i përbëhet nga 120 deputet të zjedhur si pas një sistemi zjedhjesh proporcional me konkurim rajonal dhe prag komptar. 2. Në shpërndarjen e mandateve marim pjesë subjektet zjedhore që arim pragun komptar. 3. Zjedhësit gëzojnë të drejten për të dhenë vot para përqyese për kandidatët e listave shumë e mërore. Kriteret dhe regulat për zbatimin e sistemit zjedhor, për caktimin e zonave zjedhore, pragun komptar, numrin e mandateve për se cilën zonë. Shpërndarjen e mandateve dhe masën e shtrirje së votimit para përqyes për caktojnë në ligjin për zjedhjet. Ligji për zjedhjet garanton që votimit para përqyës ti nënshtrojnë jo më pak se 2 të tretat e listës shumë e mërore dhe të siguroj përfajsim gjinor. Neni 65 Ndryshuar me ligjin në rënënd 1904, datë 21, 4208 Një, kuvendi zgjidhe gjdo 4 vjet Mandati i kuvendit filon me mbledhjen e partë të ti pas zjedhjeve dhe përfundon në të njëtën datë të të njëtit muaj të vitit të katërt nga data e mbledhje së parë. Në gjdo rast, kuvendi qëndron në detyr deri në mbledhjen e partë të kuvendit të ri të zjedhur. 2. Zjedhjet për kuvendin e ri zhvillohen në periudën zjedhore më të afert që i paraprin datës së përfundimit të mandatit të kuvendit. Periudat zjedhore dhe regulat për thirjen e zjedhjeve për kuvendin për caktojnë në ligjim për zjedhjet. 3. Në rast shpërndarje e të kuvendit para për fundimit të mandatit të plot, zjedhjet thiren jo më vonë se 25 dit pas shpërndarje së ti. 4. Kuvendi nuk mund të nëzjerë ligje gjatë periudës 60 dit para mbarimit të mandatit të ti deri në mbledhjen e partë të kuvendit të ri me përjashtim të rasteve të vendosje së masave të. Jash zakonqme Neni 66 Mandati i kuvendit zjatet vetëm në rast lufte dhe për aqë ko sa vazhdon ajo. Kur kuvendi është i shpërndar, a i rithiret vetiu. Neni 67 Ndryshuar me ligjin në rënënd 1904, datë 21, 4208 Një, presidenti i Republikës e mbledh kuvendin e por sa zjedhur jo më parë se data e përfundimit të mandatit të kuvendit para ardhës, por jo më vonë se 10 dit pas mbarimit të këti mandati. Kur kuvendi para ardhës është shpërndar para mbarimit të mandatit, presidenti i Republikës e mbledh kuvendin e ri jo më vonë se 10 dit pas shpale së rezultatit të zjedhjeve. 2. Në rast se presidenti i Republikës nuk e ushtron këtë kompetencë, kuvendi vetëm blidhet në ditën e dhjetë të afatit të parashikuar në pikën një të këti neni. Kërreu i i deputetët Neni 68 Ndryshuar me ligjin në rënënd 1904, datë 21, 4208, ndryshuar pika një me ligjin në rënë 115-2020, datë 30, 7.220. 1. Kandidatët për deputet paraciten në nivel zonet zjedhore nga partit politike ose nga zjedhësit. 1. Kandidat mund të paracitet vetëm për një nga subjektet propozuese, si pas kësa e pike. Regulat për registrimin e kandidatëve për deputet përcaktojnë në ligjin për zjedhjet. 
2. Në ligjin për zjedjet përcaktohen edhe kriterit dhe regulat të tjera të nevojshme për organizimin dhe zhvillimin e zjedjeve, duke përfshir ato për registrimin e zjedhësve, zhvillimin e fushatës zjedhore, administrimin, blefshmërin e zjedjeve dhe shpalin e rezultateve të tyre. Neni 69. 1. Nuk mund të kandidojnë e astë zhiden deputet, pa hequr dorë nga detyra. A. Gjyshtarët, prokurorët. B. Ushtarakët e shërbimit aktiv. Sa. Punonisit e policis dhe të sigurimit komptar, që përfajsuesit diplomatik. D. Kretarët e bashkive dhe të komunave, si dhe prefektet në vendet ku krejnë detyrat e tyre. D. Kretarët dhe antarët e komisioneve të zjedjeve. E. Presidenti i Republikës dhe funksionarët e lartë të administratës shtetërore të parashikuar nga ligji. 2. Mandati i fituar në kundërshtim me paragrafin një të këti neni është i pavlefshëm. Neni 70. 1. Deputetet përfajsojnë popullin dhe nuk lidhen me asnjë mandat detyrues. 2. Deputetet nuk mund të ushtrojnë një kosisht asnjë detyr tjetër shtetërore, përveç asaj të antarit të këshilit të ministrave. Rastet e tjera të papajtueshmëris caktojnë me ligjë. 3. Deputetet nuk mund të kryin as një veprimtari fitim prurse që buron nga pasuria e shtetit ose e pushtetit vendor dhe as të fitojnë pasuri të këtyre. 4. Për gjdo shkelje të paragrafit 3 të këti neni me mocion të kryetarit të kuvendit ose të njësë djetës sa antarve të ti, kuvendi vendos për dërgimin e qështjes në gjukatën kushtetuese e cila konstaton papajtu e shmërin. Neni 71. 1. Mandati i deputetit fillon ditën që a i shpalet i zjedhur nga Komisioni për Katës i zjedhjeve. 2. Mandati i deputetit mbaron ose është i pavlefshëm, si pas rastit. A. Kur a i nuk bën betimin. B. Kur heq dorë nga mandati. Sa. Kur vërtetojt një nga kushtet e pas zjedhë shmëris ose papajtu e shmëris të parashikuara në nenet 69, 70 paragrafet 2 dhe 3. Që, kur mbaron mandati i kuvendit. D, kur mungon pa arsye mbi 6 muaj resht në kuvend. D, kur dënojt me vendim gjysor të formës e prer për kryerje në një krimi. Neni 72. Para filimit të ushtrimit të mandatit, deputetet bëjmë betimin në kuvend. Neni 73. Ndryshuar me ligjin në rëtetëdhjet e tetë 2012, datë të të mbëdhjet, nëndë 1212, ndryshuar paragrafi 3, me ligjin në rëtetëdhjet e 6 2016, datë 22. 7 1206. Një deputeti nuk mban për gjegjësi për mendimet e shprejura në kuvend dhe votat e dhëna për i ti në ushtrim të funksionin. Kjo dispozit nuk zbatohet në rastin e shpifjes. 2. Deputeti nuk mund të arestohet ose t'i hiqet liria në qfardolloj forme apo ndajti të ushtrohet kontrol personal ose i banesës pa autorizimin e kuvendit. 3. Deputeti mund të ndalohet ose të arestohet pa autorizim kur kapet në kryerje e siper ose me njëherë pas kryerje se një krimi të rëndë. Prokurori i përgjithshëm ose drejtuesi i prokurorisë së posaqme njëfton me njëherë kuvendin i cili kur konstaton se nuk ka vend për procedim vendos për heqen e masës. 4. Për qështjet e parashikuara në paragrafët 2 dhe 3 të këti neni, kuvendi mund të diskutoj në seancë me dyrë të mbyllura për arsye të mbrojtjes e të dhënave. Vendimi meret me votim të hapur. Kërreju i i organizimi dëhre funksionimi. Neni 74. 1. Kuvendi i zhvillon punimet vjetore në 2 sesione. Sesioni i par fillon të hënën e 3 të janarit dhe sesioni i 2 të hënën e par të shtatorit. 2. Kuvendi mblidhet në sesion të jashtë zakonshëm, kur kërkojt nga presidenti i Republikës, nga kryeministri ose nga një e pesta e të gjithë deputetve. 3. Sesionet e jashtë zakonshme thire nga kryetari i kuvendit në bas të një rendi dite të përcaktuar. Neni 75. 1. Kuvendi zjedh dhe shkarkon kryetarin e vedh. 2. Kuvendi organizohet dhe funksionon si pas regulore së miratuar nga shumica e të gjithë antarve. Neni 76. Një kryetari kryeson debatin, drejton punimet, siguron respektimin e të drejtave të kuvendit dhe të antarve të ti, si dhe përfajson kuvendin në marëdhënjet me të tjere. 2. Në punësi mëj lartë civili kuvendit është sekretari i përgjithshëm. 
3. Shërbimet e tjera të nevojshme për funksionimin e kuvendit kryen nga në punës të tjerë, si që përcaktohet në regulloren e brendshme. Neni 77. 1. Kuvendi zgjed nga gjiri i ti komisionet të përhershme, si dhe mund të caktoj komisionet të posachme. 2. Kuvendi ka të drejt dhe, me kërkes të njëse 4 të së të gjith antarve të ti, është i detyruar të caktoj komision jetimi për të shyrtuar një qështje të veçanë. Për fundimet e tyre nuk janë detyruese për gjukatat, por mund t'i njëftohen prokuroris e cila i vlerëson si pas procedurës ligjore. 3. Komisionet e jetimit veprojnë si pas procedurës së parashikuar me ligjë. Neni 78. 1. Kuvendi vendos me shumicën e votave në prani të më shumë se gjysmë së të gjith antarve të ti, përveç rasteve kur kushtetuta parashikon një shumic të cilësuar. 2. Mbledjet e deputetve që mbahen pa o thirur si pas regulores, nuk sielin as një pasoj. Neni 79. 1. Mbledjet e kuvendit bëhen të hapura. 2. Me kërkesen e presidentit të Republikës, të kryeministrit ose të njësë pestës e deputetve mbledjet e kuvendit mund të bëhen të mbyllura, kur për këtë kanë votuar shumica e të gjith antarve të ti. Neni 80. 1. Kryeministri dhe gjdo antar tjetër i këshilit të ministrave është i detyruar të përgjigjet interpellancave dhe pyetjeve të deputetve brenda 3 javëve. 2. Antari i këshilit të ministrave ka të drejt të marë pies në mbledjet e kuvendit ose të komisioneve të ti, ati i epet fjala sa herë që e kërkon. 3. Drejtuesit e institucioneve shtetërore me kërkes të komisioneve parlamentare japin shpjegime dhe informojnë për qështje të ndryshme të veprimtarisë të tyre përsa e lejon ligji. Kërreu i vë procesi ligjë vënës Neni 81 1. Të drejten për të propozuar ligje e ka këshili i ministrave, gjdo deputet, si dhe 20.000 zjedhës. 2. Miratohen me 3 të pestat e të gjith antarve të kuvendit. A. Ligjet për organizimin dhe funksionimin e institucioneve të parashikuara nga kushtetuta. B. Ligji për shtetsin. Sa. Ligji për zjedhjet e përgjithshme dhe vendore, që ligji për referendumet. D. Kodet. D. Ligji për gjendje në jash zakonqme. E. Ligji për statusin e funksionarve publik, e. Ligji për amnistin. F. Ligji për ndarjen administrative të Republikës. Neni 82. 1. Propozimi i ligjeve, kur është rasti, duhet të shëqërohet kur doher me raportin që përlish shpenzimet financiare për zbatimin e ti. 2. As një projekt ligjë jo qeveritar që bënd të nevojshme rritje në shpenzimeve të budgetit të shtetit ose që pakson të ardhurat, nuk mund të miratohet pa marë mendimin e këshilit të ministrave i cili duhet të shprejet brenda 30 ditve nga data e marjes së projekt ligjit. 3. Në qoftë se këshili i ministrave nuk shprejet brenda a fatit të mësipërm, projekt ligji kalon për shyrtim si pas procedurës së zakonqme. Neni 83. 1. Projekt ligji votohet 3 herë, në parim, nën për nën dhe në tërsi. 2. Kuvendi, me kërkes të këshilit të ministrave ose të një së pestës së të gjithë deputetve, mund të shyrtoj e të miratoj një projekt ligjë me procedur të përshpejtuar, por jo më parë se një javë nga filimi i procedurës së shyrtimin. 3. Procedura e përshpejtuar nuk lejohet për shyrtimin e projekt ligjeve të parashikuara në nenin 80 e një paragrafi 2, me përjashtim të nën paragrafit 2. Neni 80 e 4. 1. Presidenti i Republikës shpal ligjin e miratuar brenda 20 ditve nga paracitja e ti. 2. Ligji quet i shpalur në qoft se Presidenti i Republikës nuk ushtron të drejtat e parashikuara në paragrafin një të këti neni dhe në paragrafin një të neni 85. 3. Ligji hynë në fuqi me kalimin e jo më pak se 15 ditve nga botimi i ti në fletoren zyrtare. 4. Në rastet e masave të jash zakonqme, si dhe në rast nevoje e urgjence, kur kuvendi vendos me shumicën e të gjith antarve dhe presidenti i Republikës je pëlqimin, ligji hynë në fuqi me njëherë, vetëm pasi të jetë njëftuar publikisht. Ligji duhet të botohet në numrin më të partë të fletore syrtare. Neni 85 1. Presidenti i Republikës ka të drejt të kthej ligjin për rishyrtim vetëm njëherë. 2. Dekreti i presidentit për rishyrtimin e një ligji e humbet fuqin, kur kunder ti votojnë shumica e të gjith antarve të kuvendit. Pjesa e 4. 
Presidenti i Republikës Neni 86 Një, Presidenti i Republikës është kryetar i shtetit dhe përfajson unitetin e popullit. 2. President mund të zgjidhet vetëm shteta si shqiptar që nga Lindja, me qëndrim jo më pak se 10 vjetët e fundit në Shqipëri dhe që kam bushur moshën 20 vjeç. Neni 87 Ndryshuar me ligjin në rënënd 1904, dat 21, 4208. 1. Kandidati për president i propozohet kuvendit nga një grup për jo më pak se 20 deputetësh. Një deputet nuk lejohet të propozoj në të njëtën ko më shumë se një kandida. 2. Presidenti i Republikës zgjidhet me votim të fshet dhe pa debat nga kuvendi. Për zgjidhjen e presidentit, kuvendi zhvillon deri në 5 votime. Votimi i par zhvillohet jo më vonë se 7 dit nga filimi i procedurës për zgjidhjen e presidentit. Se cili nga votimet e tjera zhvillohet jo më vonë se 7 dit nga përfundimi pa sukses i votimit para arendës. Votimi quet i kryer edhe kur në konkurim nuk paracitet as një kandida. Në votimin e 2, të 3 dhe të 4 mund të paraciten kandidat të rinjë, si pas kushteve të pikës një të këti neni. 3. Presidenti zgjidhet në votimin e par, të 2 ose të 3 kur një kandidat mer jo më pak se 3 të 5 të votave të të gjith antarve të kuvendi. Në votimin e 4 dhe të 5 zgjidhet president kandidati që siguron më shumë se gjysmën e votave të të gjith antarve të kuvendi. 4. Votimi 5 zhvillohet kur në votimin e 4 as një kandidat nuk ka siguruar shumicën e kërkuar të votave. Votimi 5 zhvillohet vetëm midis 2 kandidatëve që kanë marë më shumë vota në votimin e 4. Në rast se ka më shumë se 2 kandidat me të njëtin numër votash, kandidati që merë pjesë në votim caktohet me shord. Në rast se pas votimit të 4 nuk kam betur as një kandidat në konkurim, për këtë votim mund të paraciten kandidat të rinjë si pas kushteve të pikës një të këti neni. Kur paraciten më shumë se 2 kandidat, votimi zhvillohet midis 2 kandidatëve që kanë siguruar numrin më të lartë të deputetve propozues. 5. Në rast se edhe pas votimit të 5 as një kandidat nuk siguron shumicën e kërkuar, ose kur pas votimit të 4 pas sukses nuk paracitet as një kandidatur e re, ku vendi shpërndajt. Zjedhjet e reja zhvillohen brenda 25 ditve nga shpërndarja e ti. 6. Ku vendi pasardhës e zjedh presidentin e republikës me shumicën e të gjith antarve të ti. Neni 88. Ndryshuar pika 2, shtuar pika 2 një me ligjin në rënënd 1904, dat 21, 4208. 1. Presidenti i Republikës në gjdo rast zgjidhet për 5 vjet me të drejt rizgjidhje e vetëm një. Her. 2. Mandati përfundon në të njëtën datë të të njëtit muaj të vitit të 5 nga data e betimit si Presidenti i Republikës. Mandati i presidentit zjatet vetëm në kohë lufte dhe për aqë kohë sa vazhdon ajo. 2. Procedura për zjedhjen e presidentit filon jo më vonë se 60 dit para mbarimit të mandatit presidencial para ardhës. Kur mandati presidencial përfundon në 6 muajt që i paraprin fundit të mandatit të kuvendit egzistues, procedura për zjedhjen e presidentit filon jo më vonë se 60 dit para mbarimit të mandatit të kuvendit. 3. Presidenti filon në detyr pas i bëmbetimin para kuvendit, por jo më par se të ketë mbaruar mandati i presidentit që largohe. Presidenti bën këtë betim. Betohem se do t'i bindem kushtetutës dhe ligjeve të vendit, do të respektoj të drejtat dhe lirit të shtetasve, do të mbroj pavarsin e Republikës e Shqipëris dhe do t'i shërbej. Interesit të përgjithshëm dhe përparimit të popullit shqiptar. Presidenti mund të shtoj edhe, zoti më ndimoth. 4. Presidenti që jebë dorheqjen para mbarimit të mandatit të vetë nuk mund të kandidoj në zgjedhjen presidenciale që bëhet pas dorheqjes së ti. Neni 89. Presidenti i Republikës nuk mund të mbaj as një detyr tjetër publike, nuk mund të jetë antar partije dhe as të kryi veprimtari tjetër private. Neni 90. 1. Presidenti i Republikës nuk ka përgjegjësi për aktet e kryra në ushtrim të detyrës së ti. 2. Presidenti i Republikës mund të shkarkohet për shkelje të rëndë të kushtetutës dhe për kryrjen e një krimi të rëndë. 
propozimi për shkarkimin e presidentit në këto raste mund të bëhet nga jo më pak se një e katërta e antarve të kuvendit dhe duhet të mbështetet nga jo më pak se dy të tretat e të gjithë antarve të ti. 3. Vendimi i kuvendit i dërgojt gjukatës kushtetuese, e cila, kur vërteton fajsin e presidentit të Republikës, deklaron shkarkimin e ti nga detyra. Neni 91. 1. Kur presidenti i Republikës është në pamundësi të përkoshme për të ushtruar funksionet e ti, ose kur vendi i ti mbetet vakant, kryetari i kuvendit zë vendin dhe ushtron kompetencat e ti. 2. Në rast se presidenti nuk mund të ushtroj dhe tyrën për më shumë se 60 dit, kuvendi, me 2 të tretat e të gjithë antarve, vendos dërgimin e qështjes në gjukatën kushtetuese, e cila vërteton përfundimisht faktin e pamundësis. Në rast të vërtetimit të pamundësis, vendi i presidentit mbetet vakant dhe zjedja e presidentit të ri filon brenda 10 ditve nga dita e vërtetimit të pamundësis. Neni 92 Presidenti ushtron edhe këto kompetenca. A. I drejton mesaje kuvendit. B. Ushtron të drejten e falje si pas ligjit. Sa. Jep shtetsin shqiptare dhe lejon lënjen e saj si pas ligjit, që jep dekorata e titu inderi si pas ligjit. D. Jep gradat më të larta ushtarake si pas ligjit. D. Me propozim të kryeministrit, emëron dhe liron për fajsuesit e plotfuqishëm të Republikës e Shqipëris në shtetet e tjera dhe në organizatat ndërkomtare. E. Pranon letrat kredenciale dhe tërheqen e për fajsuesve diplomatik të shteteve të tjera dhe të organizatave ndërkomtare të akredituara në Republikën e Shqipëris. E. Lidh marveshje ndërkomtare si pas ligjit. F. Me propozim të kryeministrit, emëron drejtorin e shërbimit informativ të shtetit. G. Emëron kryetarin e akademisë së shkencave dhe rektorët e universiteteve si pas ligjit. G. Cakton datën e zjedhjeve për kuvendin, për organet e pushtetit vendor dhe për zhvillimin e referendumeve. H. Kërkon mendim dhe të dhëna me shkrim nga drejtuesit e institucioneve shtetërore për qështje që kanë të bëjnë me detyrat e tyre. Neni 93. Presidenti i Republikës në zbatim të kompetencave të ti në zjerë dekrete. Neni 94. Presidenti i Republikës nuk mund të ushtroj kompetencat të tjera përveç atyre që i njën shprejimisht me kushtetut dhe që i jepen me ligje të nëzjera në pajtim me të. Pjesa e 5. Këshili i Ministrave. Neni 95. Një këshili i ministrave përbëhet nga kryeministri, zëvendës kryeministri dhe ministra. 2. Këshili i ministrave ushtron qdo funksion shtetëror, i cili nuk është dhe në organeve të pushteteve të tjera shtetërore ose të qeverisjes vendore. Neni 96. Një presidenti i Republikës në filim të legislaturës si dhe kur vendi i kryeministrit mbetet vakant, emëron kryeministrin me propozim të partis ose koalicionit të partive që ka shumicën e vendeve në kuvend. 2. Në qoftë se kryeministri i emëruar nuk miratohet nga kuvendi, presidenti emëron një kryeministr të ri brenda 10 ditëve. 3. Në qoftë se edhe kryeministri i emëruar rishtas nuk miratohet nga kuvendi, brenda 10 ditëve kuvendi zjedh një kryeministr tjetër. Në këtë rast, presidenti emëron kryeministrin e ri. 4. Kur kuvendi nuk arin të zjedh kryeministrin e ri, presidenti i Republikës shpërndan kuvendin. Neni 97. Kryeministri i emëruar si pas nenit 96, nenit 104 ose 105 i paracet për miratim kuvendit brenda 10 ditve, programin politik të këshilit të ministrave së bashku me përbërjen e ti. Neni 98. Një, ministri i emërohet dhe shkarkohet nga presidenti i Republikës me propozim të kryeministrit brenda 7 ditve. 2. Dekreti shqyrtohet brenda 10 ditve nga kuvendi. Neni 99. Para filimit të detyrës, kryeministri, zëvendës kryeministri dhe ministrat betohen para presidentit të Republikës. Neni 100. Një, këshili i ministrave përcakton drejtimet kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore. 2. Këshili i ministrave merë vendime me propozim të kryeministrit ose të ministrit për katës. 3. Mbledhjet e këshilit të ministrave bëhen të mbyllura. 4. Aktet e këshilit të ministrave janë të vlefshme, kur nënshkruen nga kryeministri dhe ministri propozues. 
PES, Këshili i Ministrave Nëzjerë Vendime dhe Odhëzime. Neni 101. Këshili i Ministrave në rast në evoje dhe urgjence në përgjegjësin e ti mund të nëzjerë akte normative që kanë fuqin e ligjit për marjen e masave të përkoshme. Këto akte normative i dërgojen me njëherë kuvendit i cili mblidhet brenda 5 ditve nëse nuk është i mbledhur. Këto akte humbasin fuqin që nga filimi në qoftë se nuk miratojen nga kuvendi brenda 25 ditve. Neni 102 Një Kre Ministri A. Përfajson këshilin e ministrave dhe kreson mbledhjet e ti. B. Koncepton dhe paracet drejtimet kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore dhe përgjigjet për to. Sa, siguron zbatimin e legislacionit dhe të politikave të miratuara nga këshili i ministrave. C. Bashkërendon dhe kontrolon punën e antarve të këshilit të ministrave dhe të institucioneve të tjera të administratës qëndrore të shtetit. D. Kryen dhe tyra të tjera të parashikuara në kushtetut e në ligje. 2. Kre Ministri zgjidh mos marë veshjet në dërmjet ministrave. 3. Kre Ministri në zbatim të kompetencave të ti në zjerë ordra. 4. Ministri brenda drejtimeve kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore drejton në përgjithsin e ti veprimtarin që ka në kompetenc. Ministri në zbatim të kompetencave të ti në zjerë ordra dhe odhëzime. Neni 103. Një minister mund të caktohet kushto që ka cilësit për deputet. Dy ministri nuk mund të ushtroj as një veprimtari tjetër shtetërore dhe as të jetë drejtues ose antari organeve të shëqërive fitim prurse. Tre, antaret e këshilit të ministrave gëzojnë imunitetin e deputetit. Neni 104 Ndryshuar me ligjin në rënënd 1904, datë 21, 4208. Një kre ministri ka të drejt t'i paraces kuvendit mocion besimi ndaj këshilit të ministrave. Në rast se mocioni i besimit votohet nga më pak se gjysma e të gjith antarve të kuvendit, kre ministri brenda 28 orve nga votimi i mocionit i kërkon presidentit të Republikës shpërndarjen e kuvendit. 2. Presidenti shpërndan kuvendin brenda 10 ditve nga marja e kërkesës. Kërkesa për mocion besimi nuk mund të paracitet gjatë periudhës së shqyrtimit të mocionit të mos besimit, si pas nenit 105. 3. Votimi i mocionit nuk mund të bëhet pa kaluar 3 dit nga paracitja e ti. Neni 105. Ndryshuar me ligjin në rënënd 1904, datë 21, 4208. Një, një e pesta e deputetve ka të drejt të paraces për votim në kuvend një mocion mos besimi ndaj kre ministrit në detyr, duke propozuar një kre minister të ri. 2. Kuvendi mund të votoj një mocion mos besimi ndaj kre ministrit vetën duke zjedhur me votat e më shumë se gjysmës së të gjith antarve të ti një kre minister të ri. 3. Presidenti i Republikës dekreton shkarkimin e Krye Ministrit në detyr dhe emërimin e Krye Ministrit të zjedhur jo më vonë se 10 dit nga votimi i mocionit në kuven. Neni 106 Krye Ministri dhe Ministrat janë të detyruar të qëndrojnë në detyr deri në formimin e këshilit të Ministrave Pasardhës. Neni 107 Një, në punësit publik zbatojnë ligjin dhe janë në shërbim të popullit. 2. Në punësit në administratën publike caktohen me konkurs me përjashtim të rasteve të parashikuara nga ligji. 3. Garancit e qëndrimit në detyr dhe trajtimi ligjor i në punësve publik regulohen me ligjë. Pjesa e 6. Qeverisja vendore Neni 108 1. Njësit e qeverisjes vendore janë komunat ose bashkit dhe qarqet. Njësit të tjera të qeverisjes vendore regulohen me ligjë. 2. Ndarjet administrative teritorialet e njësive të qeverisjes vendore caktohen me ligjë mbi bazën e nevojave e të interesave të përbashkët ekonomik dhe të traditës historike. Kufit e tyre nuk mund të ndryshohen pa u marë më parë me ndimi i popullsis që banon në to. 3. Komuna dhe bashkia janë njësi bazë të qeverisjes vendore. Ato kryin të gjitha detyrat vetë qeverisese me përjashtim të atyre që me ligjë u jepen njësive të tjera të qeverisjes vendore. 4. Vetë qeverisja në njësit vendore ushtrohet në përmjet organeve të tyre përfajsuese dhe referendumeve vendore. Parimet dhe procedurat për zhvillimin e referendumit vendor parashikohen me liqë në përputhje edhe me nenin 151 paragrafi 
neni një qind e nënd. Ndryshuar pika një me ligjin në rënënd 1675, dat 13, 1207. Një organet përfajsuese të njësive bas të qeverisjes vendore janë këshilat, të cilat zgjidhen gjdo 4 vjet me zgjidhje të përgjithshme, të drejt për drejta dhe me votim të fshel. 2. Organi ekzekutiv i bashkis ose i komunës është kryetari, i cili zgjidhe drejt për drejt nga populli në mënyrën e parashikuar në paragrafin një të këti neni. 3. Të drejten e zgjedhjes në këshilat vendor dhe si kryetar bashkje ose komune e kanë vetëm shtetasit që janë me banim të përhershëm në teritorin e njësis vendore për katëse. 4. Organet e njësive të qeverisjes vendore kanë të drejt të formojnë bashkime dhe institucionet të përbashkta me njëri tjetrin për përfajsimin e interesave të tyre të bashkëpunojnë me njësit vendore të vendeve të tjera, si dhe të përfajsojnë në organizatat ndërkomtare të pushteteve vendore. Neni 110. Një qarku përbëhet nga disa një si bas të qeverisjes vendore me lidhje tradicionale, ekonomike e sociale dhe të interesave të përbashkë. 2. Qarku është një sia ku ndërtojnë e zbatojnë politikat rajonale dhe ku ato harmonizohen me politikën shtetërore. 3. Organi përfajsues i qarkut është këshili i qarkut. Bashkit dhe komunat delegojnë antar në këshilin e qarkut në përpjestim me popullsin e tyre, por për gjdo rast të pakten një antar. Kryetarët e komunave dhe të bashkive janë kurdojrë antar të këshilit të qarkut. Antarët e tjerë të ti zgjiden me lista përpjestimore ndër këshiltarët bashkjak ose komunal nga këshilat për katës. 4. Këshili i qarkut ka të drejt të nëzjerë urdhëresa dhe vendime me fuqi dëtyruese të përgjithshme për qarkun. Neni 111. 1. Njësit e qeverisjes vendore janë persona juridik. 2. Njësit e qeverisjes vendore kanë budget të pavarur, i cili kryohet në mënyrën e parashikuar me ligjë. Neni 112. Një njësive të qeverisjes vendore mund të delegohen me ligjë kompetenca të administratës shtetërore. Shpenzimet që kryen për ushtrimin e delegimit përbalohen nga shteti. 2. Organeve të qeverisjes vendore mund të vijen dëtyrime vetëm në përputhje me ligjin ose si pas marveshjeve që ato lidhin. Shpenzimet që lidhen me dëtyrimet që u vijen me ligjë organeve të qeverisjes vendore përbalohen nga bugjeti i shtetit. Neni 113. 1. Këshilat komunal, bashkjak dhe të qarkut. A. Regulojnë dhe administrojnë në mënyrë të pavarur qështjet vendore brenda juridikcionit të tyre. B. Ushtrojnë të drejtat e pronës, administrojnë në mënyrë të pavarur të ardhurat e kryuara, si dhe kanë të drejt të ushtrojnë veprimtari ekonomike. Sa, kanë të drejt të mbledhin dhe të shpenzojnë të ardhurat që janë të domosdoshme për ushtrimin e funksioneve të tyre. Që, kanë të drejt të vendosin në përputhje me ligjin, taksa vendore, si dhe nivelin e tyre. D, caktojnë regulat për organizimin dhe funksionimin e tyre në pajtim me ligjin, D, kryojnë simbolet e qeverisjes vendore, si dhe tituit vendor të nderit. E, ndërmarin nisma për qështje vendore për para organeve të caktuara me ligjë. 2. Organet e njësive të qeverisjes vendore në zjerin urdhëresa, vendime dhe urdhëra. 3. Të drejtat për vetë qeverisjet e njësive të qeverisjes vendore mbrojnë në gjukat. Neni 114. Këshili i ministrave cakton prefektin si përfajsues të ti në gjdo qarë. Kompetencat e prefektit caktojnë me ligjë. Neni 115. Një organi i zjedhur drejt për drejt i njësis qeverisë vendore mund të shpërndahet ose të shkarkohet nga këshili i ministrave për shkelje të rënda të kushtetutës ose të ligjeve. 2. Organi i shpërndar ose i shkarkuar mund të ankohet në gjukatën kushtetuese brenda 15 ditëve dhe në këtë rast vendimi i këshilit të ministrave pezullohet. 3. Në rastin e mosushtrimit të së drejtës sa ankimit brenda 15 ditëve, ose në rastin e lënjes në fuqi të vendimit të këshilit të ministrave nga gjukata kushtetuese. Presidenti i Republikës cakton datën e zgjedhjeve në njësin vendore për katëse. Pjesa e 7. Aktet normative dëhre marveshjet ndërkomtare. Kërreju i aktet normative. Neni 116. 1. Aktet normative që kanë fuqin në të gjithë teritorin e Republikës së Shqipëris janë a. Kushtetuta b. Marveshjet ndërkomtare të ratifikuara 
sa ligjet. Që aktet normative të këshillit të ministrave. 2. Aktet që nxiren nga organet e pushtetit vendor kanë fuqi vetëm brenda juridikcionit territorial që ushtrojnë këto organe. 3. Aktet normative të ministrave dhe të organeve drejtuese të institucioneve të tjera qendrore kanë fuqi në të gjithë teritorin e Republikës e Shqipëris brenda sferës së juridikcionit të tyre. Neni 1718. Një ligjet aktet normative të këshillit të ministrave, të ministrave, të institucioneve të tjera qendrore marrin fuqi juridike vetëm pasi botohen në fletoren zyrtare. 2. Shpalja dhe botimi i akteve të tjera normative bëhet si pas mënyrës së parashikuar me ligjë. 3. Marveshjet ndërkombëtare që ratifikohen me ligjë shpallen dhe botohen si pas procedurave që parashikohen për ligjë. Shpalja dhe botimi i marveshjeve të tjera ndërkombëtare bëhet si pas ligjë. Neni 1818. Një aktet në ligjore nxiren në bazë dhe për zbatim të ligjeve nga organet e parashikuara në kushtetull. 2. Ligji duhet të autorizojnë nxjerjen e akteve në ligjore të përcaktojë organin kompetent, çështjet që duhen rregulluar, si dhe parimet në bazë të të cilave nxiren këto akte. 3. Organi i autorizuar me ligj për të nxjerr akte në ligjore, si specifikohet në paragrafin 2 të këtij neni, nuk mund t'ia delegoj kompetencën e tij një organi tjetër. Neni 1919 Një rregulloret e Këshillit të Ministrave, të Ministrive e të Institucioneve të tjera qendrore, si dhe urdrat e Kryeministrit, të Ministrave e të Drejtuesve të Institucioneve qendrore kanë karakter të brendshëm dhe janë të detyrueshme vetëm për njësit administrative që varen prej tyre. 2. Këto akte nxiren në bazë të ligjit dhe nuk mund të shërbejnë si bazë për të marrë vendime në lidhje me individet dhe subjektet e tjera. 3. Regulloret dhe urdrat nxiren në bazë dhe për zbatim të akteve që kanë fuqi juridike të përgjithshme. Neni 120. Parimet dhe procedurat për nxirjen e akteve juridike vendore parashikohen me ligjë. Kreu i i marveshjet ndërkombëtare. Neni 121. Një ratifikimi dhe denoncimi i marveshjeve ndërkombëtare nga Republika e Shqipëris bëhet me ligjë në rastet kur ato kanë të bëjnë me. A. Teritorin, pacen, aleancat, qështjet politike dhe ushtarake. B. Të drejtat dhe lirit e njeriut, si edhe detyrimet e shtetasve, si që parashikohen në kushtetut. Sa. Antarësimin e Republikës e Shqipëris në organizatat ndërkomtare, që marjen për si për të detyrimeve financiare nga Republika e Shqipëris. D. Miratimin, ndryshimin, plëtsimin ose shfuqizimin e ligjeve. 2. Kuvendi, me shumicën e të gjithë antarve, mund të ratifikoj edhe marveshje të tjera ndërkomtare që nuk parashikohen në paragrafin një të këti neni. 3. Kreministri e njofton kuvendin sa herë që këshili i ministrave në nëshkruan një marveshje ndërkomtare që nuk ratifikohet me ligjë. 4. Parimet dhe procedurat për ratifikimin dhe denoncimin e marveshjeve ndërkomtare parashikohen me ligjë. Neni 122. Një gjdo marveshje ndërkomtare e ratifikuar për bën pjesë të sistemit të brendshëm juridik pasi botohet në fletoren zyrtare të Republikës e Shqipëris. Ajo zbatohet në mënyrë të drejt për drejt, përveç rasteve kur nuk është e vetë zbatueshme dhe zbatimi i saj kërkon nëzjerjen e një ligji. Ndryshimi, plotësimi dhe shfuqizimi i ligjeve të miratuara me shumicën e të gjithë antarve të kuvendit për efekt të ratifikimit të marveshjeve ndërkomtare bëhet me të njëtën shumic. 2. Një marveshje ndërkomtare e ratifikuar me ligjë ka e përsim bi ligjet e vendit që nuk pajtohen me të. 3. Normat e nxjera prej një organizat e ndërkomtare kanë e përsi në rast konflikti mbi të drejten e vendit, kur në marveshje në ratifikuar nga Republika e Shqipëris për pjesmarje në atë organizat, parashikohet shprehimisht zbatimi i drejt për drejt i normave të nxjera prej asaj. Neni 123. Një Republika e Shqipëris në bas të marveshjeve ndërkomtare u delegon organizatave ndërkomtare kompetenca shtetërore për qështje të caktuara. 2. Ligji me të cilin ratifikohet një marveshje ndërkomtare, si që parashikohet në paragrafin një të këti neni, miratohet me shumicën e të gjithë antarve të kuvendit. 3. Kuvendi mund të vendos që ratifikimi një marveshje e të tilë të bëhet me referendum. Pjesa e tetë Gjukata kushtetuese Neni 124 
ndryshuar me ligjin në 76-2016, dat 22-7201. Një gjukata kushtetuese zhid mos marveshjet kushtetuese dhe bën interpretimin për fundimtar të kushtetutës. 2. Gjukata kushtetuese i nënshtrohet vetëm kushtetutës. 3. Gjukata kushtetuese ka budget të veçand të cilin e administron në mënyrë të pavarur. Neni 125. Ndryshuar me ligjin në 76-2016, dat 22-7201. 1. Gjukata kushtetuese përbëhet nga nënd antar. 3 antar e mërojen nga presidenti i republikës, 3 antar zgjidhen nga kuvendi dhe 3 antar zgjidhen nga gjukata e lartë. Antarët për zgjidhen ndërmjet kandidatëve të renditur në tri vendet e para të listës nga këshili i emërimeve në drejtësi, si pas ligji. 2. Kuvendi zgjidh gjyqtarin e gjukatës kushtetuese me jo më pak se 3 të pestat e të gjith antarëve të ti. Nëse kuvendi nuk zjedh gjyqtarin brenda 30 ditve nga paracitja e listës nga këshili i emërimeve në drejtësi, kandidati i renditur i pari në list shpallet i emëruar. 3. Gjyqtarët e gjyqatës kushtetuese qëndrojnë në detyr për 9 vjet, pa të drejt rrë i emërimi. 4. Gjyqtarët e gjyqatës kushtetuese duhet të ken arsim të lartë juridik të pak të në 15 vjet për voj pune si gjyqtar, prokuror, avokat, profesor ose lektor të së drejtës në punës të nivelit të lartë në administratën publike, me një veprimtari të spikator në fushën e së drejtës kushtetuese të drejtave të njeriut ose në sferat të tjera të së drejtës. 5. Gjyqtari nuk duhet të ketë mbajtur funksione politike në administratën publike ose pozicione drejtuese në një parti politike gjatë 10 vjetëve të fundit për para kandidimi. Kriteret të tjera, si dhe procedura për emërimin dhe zjedhjen e gjyqtarve të gjyqatës kushtetuese regulohen me ligjë. 6. Përbërja e gjyqatës kushtetuese për të rjetë gjdo 3 vjetë me një të tretën e saj, si pas procedurës së përcaktuar me ligjë. 7. Gjyqtari i gjyqatës kushtetuese vazhdon në detyr deri në zjedhjen e pasardësit të ti me përjashtim të rasteve të parashikuara në nenim 127, paragrafi 1, në paragrafet sa, që, dë dhe dë. Nenim 126. Ndryshuar me ligjin në rëtetë 10.2012.18.9.2012 dhe me ligjin në rëtetë 10.2.2016.22.7.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2
sa filon procedimi disciplinar si pas ligi. Neni 1929. Gjyshtari i Gjykatës kushtetuese filon dhe tyren pas i bën betimin para presidentit të Republikës. Neni 1930. Ndryshuar me ligjin në 76-2016, dat 22-7206. Qenja gjyshtari i gjykatës kushtetuese nuk pajtohet me asnjë veprimtari tjetër politike, shtetërore, si dhe me veprimtari profesionale që ushtrohen kundrejt pagesës me përjashtim të atyre të mësim dhe njës akademike dhe shkencore si pas ligji. Neni 131 Ndryshuar shkronja e me ligjin në 137-2015, datë 17-12-1205 dhe ndryshuar në paragrafi thë. Dhe shtuar paragrafi 2 me ligjin në 76-2016, dat 22-7206. Gjukata kushtetuese vendos për A. Pajtueshmërin e ligjit me kushtetutën ose me marveshjet ndërkomtare, si që parashikohet në nenin 122. B. Pajtueshmërin e marveshjeve ndërkomtare me kushtetutën para ratifikimit të tyre. Sa, pajtueshmërin e akteve normative të organeve qëndrore dhe vendore me kushtetutën dhe me marveshjet ndërkomtare. Që, mos marveshjet e kompetences ndërmjet pushteteve, si dhe ndërmjet pushtetit qëndror dhe qeverisjes vendore. D, kushtetut shmërin e partive dhe të organizatave të tjera politike, si dhe të veprimtarisë së tyre, si pas nenit nën të kësaj kushtetute. Dëhër, shkarkimin nga detyra të presidentit të Republikës dhe vërtetimin e pamundësis së ushtrimit të funksioneve të ti. E, që është tjetë që lidhen me zgjithë shmërin dhe papajtu shmërit në ushtrimin e funksioneve të presidentit të Republikës, të deputetve, të funksionarve të organeve të parashikuara në kushtetut, si dhe me verifikimin e zgjithi së tyre. E, kushtetut shmërin e referendumit dhe verifikimin e rezultateve të ti. Thë, gjukimin për fundimtar të ankesave të individve kundër gjdo akti të pushtetit publik ose vendimi gjysor që cenon të drejtat dhe lirit themelore të garantuara në kushtetut, pasi të jenë shteruar të gjitha mjetet juridike efektive për mbrojtje në këtyre të drejtave, përveç se kur parashikohet ndryshe në kushtetut. 2. Gjukata kushtetuese në rastin kur vijet në lëvizje për shyrtimin e një ligji për rishikimin e kushtetutës të miratuar nga kuvendi si pas nenit 177 kontrolon vetëm respektimin e procedurës së parashikuar nga kushtetuta. Neni 132 Ndryshuar me ligjin në 76-2016, datë 22-7206. Një vendimet e gjukatës kushtetuese janë përfundimtare dhe të dëtyrueshme për zbatim. 2. Vendimet e gjukatës kushtetuese hynë në fuqi ditën e publikimit në fletoren zyrtare. Gjukata kushtetuese mund të urdëroj që vendimi i saj, me të cilin ka shyrtuar aktin, të filloj efektet në një datë tjetër. 3. Mendimi i pakicës publikohet bashkë me vendimin për fundimtar. Neni 133. Ndryshuar pika 2 me ligjin në 76-2016, datë 22-7206. 1. Pranimi i ankesave për gjukim vendoset nga një numër gjyqtarësh, si që përcaktohet me ligjë. 2. Gjukata kushtetuese merë vendim për fundimtar me shumicën e të gjithë antarve të saj, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në ligjë. Neni 134. Ndryshuar me ligjin në 76-2016, datë 22-7206. 1. Gjukata kushtetuese vijet në lëvizje me kërkes të A. Presidentit të Republikës B. Kreministrit Sa, jo më pak se një të pestës së deputetve, që avokatit të popullit D. Kretarit të kontrolit të lartë të shtetit D. Gjdo gjukate, si pas nenit 125.2 të kësaj kushtetute E, gjdo komisioneri të kryuar me ligjë për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të garantuara nga kushtetuta. E, këshilit të lartë gjyqësor dhe këshilit të lartë të prokuroris. F, organeve të qeverisjes vendore. G, organeve të bashkësive fetare, gëje, partive politike. H, organizatave. I, individve. 
2. Subjektet e parashikuara nga nën paragrafët D, D, H, E, H, F, G, G, H dhe I të paragrafit një të këti nemi mund të bëjnë kërkes vetëm për qështje që lidhen me interesat e tyre. Pjesa e nëndë Gjukata Neni 135 Ndryshuar me ligjin në 76-2016, dat 22-7206. 1. Pushteti gjysor ushtrojt nga gjukata e lartë, si dhe nga gjukata të apelit e gjukata të shkallës e parë, të cilat kryohen me ligjë. 2. Gjukata të posachme gjukojnë veprat penale të korupcionit dhe të krimit të organizuar, si dhe akuzat penale kunder presidentit të republikës, kryetarit të kuvendit, kryeministrit, antarit të këshilit të ministrave. Gjyshtarit të gjukatës kushtetuese dhe të gjukatës e lartë, prokurorit të përgjithshëm, inspektorit të lartë të drejtsis, kryetarit të bashkis, deputetit, zëvendës ministrit. Antarit të këshilit të lartë gjyshor dhe të këshilit të lartë të prokuroris dhe drejtuesve të. Institucioneve qendrore ose të pavarura të përcaktuara në kushtetut ose në ligjë si dhe akuzat kunder ish funksionarve të si përpërmendur. 3. Kuvendi mund të kryoj me ligjë gjukata të tjera për fushat të veçanta, por në asë një rast gjukata të jashë zakonshme. 4. Gjyshtarët e gjukatave të posachme që parashikohen në paragrafin 2 të këti neni e mërohen nga këshili i lartë gjysor, si pas ligji. Gjyshtarët e gjukatave të posachme shkarkohen nga detyra me 2 të tretat e antarve të këshilit të lartë gjysor. Kandidatët për gjyshtarë dhe në punës civil gjyshor në gjukatat e posachme, si dhe familjarët e afrëm të kandidatëve, para emërimit i nënshtrojnë verifikimit të pasuris dhe të figurës, si dhe japin përqimin për kontrolin periodik të logarive të tyre bankare dhe të telekomunikimeve vetjake, si pas ligji. Neni 136 Ndryshuar me ligjin në 76-2016, dat 22-7206. Një gjyshtarët e gjukatës e lartë e mërojen nga presidenti i Republikës me propozim të këshilit të lartë gjyshor për një mandat nëndë vjeqar pa të drejtë rje mërimi. 2. Presidenti i Republikës brenda 10 ditëve nga data e marje së vendimit të këshilit të lartë gjyshor e mëron gjyshtarin e gjukatës e lartë. Me përjashtim të rasteve kur presidenti konstaton se kandidati nuk plotson kriteret e kualifikimit ose kushtet e zjetë shmëris si pas ligjit. Dekreti i presidentit të Republikës për mosemërimin e kandidatit humbet fuqim kur kunder ti votojnë shumica e antarve të këshilit të lartë gjysor. Në këtë rast, si dhe kur presidenti nuk shprejet, kandidati shpalet i emëruar dhe filon dhe tyren brenda 15 ditve nga data e vendimit të këshilit të lartë gjysor. 3. Gjyshtari i gjukatës e lartë zhidet nga radhët e gjyshtarve me të pakten 13 vjetë përvoj në ushtrimin e profesionin. Një e pesta e gjyshtarve në këtë gjukat për zhidet me si uristëve të spikator me jo më pak se 15 vjetë përvoj si avokat, profesor ose lektor të së drejtës, jurist të nivelit të lartë në administratën publike ose në fushat të tjera të së drejtës. Kandidatët që për zhidet nga radhët e juristëve duhet të kenë gratë shkencore në drejtësi. 4. Kandidati jo gjyshtar nuk duhet të ketë mbajtur funksione politike në administratën publike ose pozicione drejtuese në parti politike gjatë 10 vjetëve të fundit para kandidimi. Kriteret të tjera dhe procedura e përzjedhje së gjyshtarit parashikohen me ligjë. 5. Gjyshtari i gjykatës e lartë qëndron në detyr deri në emërimin e pasardhësit përveç rasteve të parashikuara në nenin 139, paragrafi 3, në paragrafet sa, që, dë dhe dë. Neni 136a Shtuar me ligjin në 76-2016, dat 22, 7.2.1.6 Një gjyshtar mund të jenë shtetasit shqiptar që emërohen nga këshili i lartë gjyshor pas përfundimit të shkollës e magistraturës dhe pas kryerje së procesit të verifikimit para prak të pasuris dhe të figurës të tyre si pas ligji. 2. Kriteret të tjera për përzgjedhjen dhe emërimin e gjyshtarve parashikohen me ligjë. Neni 137 Ndryshuar me ligjin në rëtet 88-2012, datë 18, nëndë 1202 dhe në rështat 86-2016, datë 22-7206. Gjyshtari gëzon imunitet për mendimet e shprejura dhe vendimet e mara në ushtrimin e funksioneve të ti, përveç rasteve të dhënjes që limisht të një vendimi si pasoj e një interesi vetjak ose keqpesimi. 
neni 138. Ndryshuar me ligjin në 76-2016, dat 22-7216. Paga dhe përfitimet e tjera të gjyqtarit nuk mund të ullen, përveç rasteve kur. A. Nevojitet marja e masave të përgjithshme ekonomiko-financiare për të shmangur situata të vështira financiare të vendit ose emergjensa të tjera komptare. B. Gjyqtari kthejet në dëtyren që mbante para emërimit. So, i epet një mas disiplinore ose vlerësohet i pamjaftueshën profesionalisht si pas ligjit. Neni 139 Ndryshuar me ligjin në 76-2016, datë 22-7216. Një, mandati i gjyqtarit të gjykatës së lartë mbaron në rastet e më poshtme. A. Mbush moshën e pensionit. B. Përfundon mandatin nëndë vjeqar. So, jeb dorheqjen. Që, shkarkohet si pas parashikimeve të nenit 120 të kushtetutës. Dë, vërtetohen kushtet e pas gjithë shmëris dhe të papajtu e shmëris në ushtrimin e funksionit. Dë, vërtetohet fakti i pamundësis për të ushtruar dhe tyren. Dë, mbarimi i mandatit të antarit deklarohet me vendim të këshilit të lartë gjysor. 3. Kur vendi i antarit mbetet vakant, organi që ka emëruar antarin për ardhës si pas nenit 127, emëron një antar të ri, i cili qëndron në detyr deri në përfundimin e mandatit të antarit të larguar. 4. Antari i këshilit të lartë gjysor qëndron në detyr deri në emërimin e pasardësit, përveç rasteve të parashikuara në në paragrafet sa, që, dë dhe dë, të paragrafit një të këti neni. Neni 127 sa. Shtuar me ligjin në 76-2016, datë 22-7216. Një antari i këshilit të lartë gjysor mban për gjegjësi disiplinore si pas ligjit. 2. A i shkarkohet nga gjukata kushtetu e se kur. A. Kryen shkelje të rënda profesionale ose etike. B. është dënuar me vendim gjysor të formës së prerë për kryerjen e një krimi. 3. Antari i këshilit të lartë gjysor pezullohet nga detyra me vendim të gjukatës kushtetu e se kur. A. Ndajti caktohet masa e sigurimit personal, arest në burg ose arest në shtëpi për kryerjen e një vepre penale. B. A i merë cilsin e të pandehurit për një krim të rënd të kryer me dashje. Sa, filon procedimi disiplinor si pas ligjit. Neni 127 që. Shtuar me ligjin në 76-2016, datë 22-7216. Që një antari këshilit të lartë gjysor nuk pajtohet me as një veprimtari tjetër politike ose shtetërore, si dhe veprimtari profesionale që ushtrohet kundrejt pagesës me përjashtim të veprimtaris më simdhanëse akademike dhe shkencore, si pas ligjit. Neni 127D. Shtuar me ligjin në 76-2016, datë 22-7216. Një inspektori i lartë i drejtsis është përgjegjës për verifikimin e ankesave, hetimin me nism të shkeljeve dhe filimin e procedimit disiplinor ndaj gjyqtarve dhe prokurorve të të gjitha niveleve, antarve të këshilit të lartë gjyqësor, antarve të këshilit të lartë të prokuroris dhe të prokurorit të përgjithshëm, si pas procedurës së përcaktuar me ligjë. 2. Inspektori i lartë i drejtsis është përgjegjës edhe për inspektimin institucional të gjukatave dhe të zyrave të prokuroris. 3. Inspektori i lartë i drejtsis zgjidhet me 3 të pestat e të gjithë antarve të kuvendit për një periud nëndë vjeqare pa të drejtë rizjedhje nga radhe të juristëve të spikatur me jomë. Pak se 15 vjetë përvoj punën në profesion me integritet të lartë moral dhe profesional. A i nuk duhet të ketë mbajtur funksione politike në administratën publike ose pozicione drejtuese në parti politike gjatë djetë vjetëve të fundit për para kandidimi. 4. Inspektori i lartë i drejtsis zgjidhet nga lista e 5 kandidatëve të përzgjedhur dhe renditur mbi bazën e meritave nga këshili i emërimeve në drejtsi, si pas një procedure transparente dhe publike. Në rast se kuvendi nuk arin shumicën prej 3 të pestave për as një prej kandidatëve brenda 30 ditëve nga paracitja e listës, kandidati i renditur i pari shpalet i emëruar. 5. Inspektori i lartë i drejtsis gëzon statusin e gjyshtarit të gjykatës e lartë. 
6. Procedura e vendimmarjes nga inspektori i lartë i drejtsis regulohet me ligjë. Ankimet ndaj vendimeve lidur me masat disiplinore ndaj inspektorve të tjerë shyrtohen nga gjykata kushtetuese. Neni 127 dër. Shtuar me ligjin në 76-2016, dat 22-7206. 1. Mandati i inspektorit të lartë të drejtsis mbaron kur. A. Mbush moshën e pensioni. B. Përfundon mandatin nëndë vjeqar. Sa, jeb dorheqjen. C. Shkarkohet si pas parashikimeve të nenit 127 e të kushtetutës. D. Vërtetohen kushtet e pas gjithshmëris dhe të papajtueshmëris në ushtrimin e funksionit. D. Vërtetohet fakti i pamundësis për të ushtruar dëtyren. 2. Mbarimi i mandatit të inspektorit të lartë të drejtsis deklarohet me vendim të mbledhje së përbashkët të këshillit të lartë gjysor dhe të këshillit të lartë të prokuroris. 3. Inspektori i lartë i drejtsis qëndron në dëtyr deri në emërimin e inspektorit të ri me përjashtim të rasteve të parashikuara në paragrafin 1 në paragrafet sa që dë dhe dërë. 4. Pas përfundimit të mandatit, me kërkes të ti, inspektori i lartë i drejtsis kthejet në dëtyren që mbante para emërimit ose në një dëtyr të përafert me të. Neni 127 e Shtuar me ligjin në 76-2016, dat 22-7206. Një inspektori i lartë i drejtsis mban për gjegjësi disiplinore si pas ligjit. 2. A i shkarkohet nga gjukata kushtetuese kur. A. Kryen shkelje të rënda profesionale ose etike. B. është dënuar me vendim gjysor të formës së prerë për kryerjen e një krimi. 3. Pretendimet lidur me shkelje disiplinore të inspektorit të lartë të drejtsis hetohen nga një komision hetimor i kuvendit duke respektuar të drejten e ti për proces të regull. Komisioni hetimor në rast se konstaton shkelje si pas paragrafit 2 të këti neni i propozon gjukatës kushtetuese shkarkimin e inspektorit të lartë të drejtsis si pas ligji. 4. Inspektori i lartë i drejtsis pezullohet nga detyra me vendim të gjukatës kushtetuese. Kur A. Ndajti caktohet masa e sigurimit personal, arest në burg ose arest në shtëpi për Kryerjen e një vepre penale B. A i merë cilsin e të pandehuri për një krim të rënd të kryer me dashje. Sa, filon procedimi disiplinor si pas ligjit. Neni 127 e. Shtuar me ligjin në 76-2016, dat 22-7206. Qenia inspektori lartë i drejtsis nuk pajtohet me as një veprimtari tjetër politike ose shtetërore, si dhe veprimtari profesionale që ushtrohet kundrejt pagesës me përjashtim të aktivitetit mësim dënës, akademik ose shkencor, si pas ligjit. Pjesa e 10. Prokuroria. Neni 128. Ndryshuar me ligjin në 76-2016, dat 22 -7 Një prokuroria ushtron djekjen penale si dhe përfajson akuzën në gjyqë në emër të shtetit. Prokuroria kryen edhe detyrat të tjera të caktuara me ligjë. 2. Prokuroria është organi pavarur që garanton barvajtjen, kontrolin e veprimeve të saj dhe respekton pavarsin e brendshme të prokurorve për hetimin dhe ndjekjen penale si pas ligji. 3. Prokuroria është organizuar dhe funksionon pran sistemit gjysor. 4. Prokuroria e posaqme dhe njësia e posaqme hetimore për ndjekjen penale dhe hetimin e veprave penale të korupcionit, krimit të organizuar dhe qështjeve penale si pas nenit 135, paragrafi 2, të kushtetutës janë të pavarura nga prokurori i përgjithshëm. Njësia e posaqme hetimore është në varsi të prokurorisë së posaqme. Neni 128a Shtuar me ligjin në 76-2016, dat 22 -7 Një prokurori i përgjithshëm zgjidhet me tre të pestat e antarve të kuvendit, mes tre kandidatëve të propozuar nga këshili i lartë i prokuroris për një mandat 7 vjeqar dhe pa të drejt rjemërimi. 2. Këshili i lartë i prokuroris, bazuar në një thirje publike dhe procedur transparente, për zgjedh dhe rendit tre kandidatët më të kualifikuar dhe ja për cilë kuvendit, si pas ligjit. 
3. Prokurori i përgjithshëm zgjidhet nga radhët e juristëve të spikator, me jo më pak se 15 vjet për voj pune, me integritet të lartë moral dhe profesional, që kanë përfunduar shkollën e magistraturës ose kanë një gradë shkencore në drejtësi. Kandidati nuk duhet të ketë mbajtur funksione politike në administratën publike ose pozicione drejtuese në parti politike gjatë 10 vjetve të fundit për para kandidimi. 4. Nëse kuvendi nuk zjet prokurorin e përgjithshëm brenda 30 ditve nga paracitja e propozimeve, kandidati i renditur i pari nga këshili i lartë i prokuroris shpalet i emëruar. 5. Pas përfundimit të mandatit dhe me kërkes të ti, prokurori i përgjithshëm emërojt në dëtyrën e më parshme ose gjyshtar në gjukatën e apelit. Neni 128P Shtuar me ligjin në 76-2016, dat 22-7206. Prokurori i përgjithshëm ushtron këto kompetenca. A. Përfajson akuzën në gjukatën e lartë dhe qështjet në gjukatën kushtetuese, me përjashtim të rastit kur përfajsimi bëhet nga prokuroria e posachme. B. Ndjerë udhëzime të përgjithshme me shkrim për prokurorët, me përjashtim të prokurorëve të prokurorisë së posachme. Sa, siguron mbarvajtjen e punës në administratën e prokurorisë me përjashtim të administratës së prokurorisë së posachme. Kryimi dhe mbarvajtja e strukturave të teknologjisë e informacionit në prokurori regulohet me vendim të këshilit të ministrave. Që propozon dhe administron bugjetin e prokuroris me përjashtim të bugjetit të prokuroris së posachme. D. Raporton në kuvend për gjendjen e kriminalitetit, D. Ushtron kompetenca të tjera të përcaktuara në ligj. Neni 128 sa. Shtuar me ligjin në 76-2016, dat 22-7206. Neni 128 sa. Shtuar me ligjin në 76-2016, dat 22-7206. 1. Mandati i prokurorit të përgjithshëm baron kur a. Mbush moshën e pensioni b. Përfundon mandatin 7 vjeqar sa. Jeb dorheqien c. Shkarkojt si pas nenit 129 sa të kushtetutës d. Vërtetojn kushtet e pas gjithshmëris dhe të papajtueshmëris në ushtrimin e funksionit d. Vërtetojt fakti i pamundësis për të ushtruar dëtyren 2. Mbarimi i mandatit deklarohet me vendim të këshilit të lartë të prokuroris. Neni 128 që Shtuar me ligjin në 76-2016, dat 22-7206. Një prokuror mund të jenë shtetasit shqiptar që emërohen nga këshili i lartë i prokuroris pas përfundimit të shkollës së magistraturës dhe pas kryerje së procesit të verifikimit para prak të pasuris dhe të figurës së tyre, si pas ligji. 2. Kriteret e tjera për përzgjedhjen dhe emërimin e prokurorve parashikohen me ligjë. Neni 128D Shtuar me ligjin në 76-2016, datë 22-7206. Një prokurori mban për gjegjësi disiplinore si pas ligjit. 2. Prokurori shkarkojt nga këshili i lartë i prokuroris kur A. Kryen shkelje të rënda profesionale ose etike që diskreditojnë pozitën dhe figurën e prokurorit gjatë ushtrimit të dëtyres. B. është dënuar me vendim gjysor të formës së prerë për kryerjen e një krimi. 3. Kunder vendimit të shkarkimit bëhet ankim në gjukatën kushtetuese. 4. Prokurori i pezullohet nga detyra me vendim të këshilit të lartë të prokuroris kur A. Ndajti caktohet masa e sigurimit personal, arest në burg ose arest në shtëpi për kryerjen e një vepre penale. B. A i merë cilsin e të pandehurit për një krim të rënd të kryer me dashje. Sa, filon procedimi disiplinor si pas ligjit. Neni 128D. Shtuar me ligjin në 76-2016, dat 22-7206. 1. Prokuroria e posachme ushtron ndjekjen penale dhe përfajson akuzën para gjukatave të posachme të parashikuara në nenin 135.2 të kushtetutës si dhe para gjukatës së lartë. 2. Prokuroria e posachme përbëhet nga të pak të ndjetë prokuror, të cilët emërojnë nga këshili i lartë i prokuroris për nëndë vjetë, pa të drejtëri e mërimi. 
ligji vendos kriteret të tjera për përzgjedhjen si dhe për procedurën transparente dhe publike të emërimi. 3. Drejtuesi i prokurorisë së posaçme zgjidhet nga radhët e prokurorëve të kësaj prokurorie me shumicën e anëtarëve të këshillit të lartë të prokurorisë për 3 vjet pa të drejtëri zgjedhjeje sipas ligjit. 4. Prokurori i prokurorisë së posaçme shkarkohet për kryerjen e një krimi ose për kryerjen e një shkelje të rëndë disiplinore me dy të tretat e anëtarëve të këshillit të lartë të prokurorisë. 5. Kandidati për prokuror, oficer i jetimit, personel administrativ i prokuroris së posaçme, njësis së posaçme jetimore, si dhe familjarët e afërm të ti, para emërimit, i nënshtrojnë verifikimit të pasuris dhe të figures, japin pëlqimin për kontrolin periodik të logarive të tyre bankare dhe të telekomunikimeve personale, si pas ligji. Neni 129. Ndryshuar pika 1 dhe 4 me ligjin në rënënd 1904, dat 21, 4208 dhe me ligjin në rështatëdhjet e 6, 2016, dat 22, 7206. 1. Këshili i lartë i prokuroris garanton pavarsin, logaridhenjen, disiplinën, statusin dhe karierën e prokurorve të Republikës e Shqipëris. 2. Këshili i lartë i prokuroris përbëhet nga 11 antar, 6 prej të cilve zgjidhen nga prokurorët e të gjitha niveleve të prokuroris dhe 5 antar zgjidhen nga kuvendi, nga radhët e juristëve jo prokuror. 3. Antarët prokuror përzgjidhen nga radhët e prokurorve me integritet të lartë moral dhe profesional, si pas një procedure transparente dhe publike që siguron një përfajsim të drejt të të gjitha niveleve të prokuroris. Antarët jo prokuror përzgjidhen nga radhët e juristëve të spikatur me jo më pak se 15 vjetë përvoj punën në profesion me integritet të lartë moral dhe profesional. Ata nuk duhet të kenë mbajtur funksione politike në administratën publike ose pozicione drejtuese në parti politike gjatë 10 vjetëve të fundit për para kandidimi. Kriteret të tjera dhe procedura për përzgjidhen e kandidatëve regulohen me ligjë. 4. 2 antar jo prokuror zgjidhen nga radhët e avokatëve, 2 antar nga trupa e pedagogëve të fakulteteve të drejtsis dhe të shkollës e magistraturës, si dhe një antar nga shëqëria civile. Sekretari i përgjithshëm i kuvendit, bazuar në një procedur transparente dhe publike, shpal vendet vakante, si pas ligji. 5. Sekretari i përgjithshëm i kuvendit, jo më vonë se 10 dit nga paracitja e kandidaturave, verifikon nëse kandidatët plotsojnë kushtet e parashikuara nga kushtetuta dhe ligji, si dhe vlerëson kriteret profesionale e morale për antarin e këshilit të lartë të prokuroris dhe për gatit listën. Në rast se kandidatët nuk i plotsojnë kushtet dhe kriteret për të zgjedhur, sekretari i përgjithshëm i kuvendit nuk i përfshin emrat e tyre në lisë. 6. Sekretari i përgjithshëm i kuvendit pas përfundimit të verifikimeve i dërgon me njëherë listën e kandidatëve që plotsojnë kriteret formale në komisionit, si pas paragrafit 7 të këti neni. 6. Sekretari i përgjithshëm i kuvendit pas përfundimit të verifikimeve i dërgon me njëherë listën e kandidatëve që plotsojnë kriteret formale në komisionit, si pas paragrafit 7 të këti neni. 7. Komisioni i përhershëm për gjegjës për qështjet ligjore në kuvend kryon një në komision për vlerësimin e mëtejshëm dhe për zgjedhjen e kandidatëve jo më vonë se 3 dit nga paracitja e listës. Në komisioni përbëhet nga 5 deputet, prej të cilve 3 caktojnë nga shumica dhe 2 nga pakica parlamentare. Në komisioni, me të pakten 4 vota, mund të përfshi në listën e kandidatëve edhe ata që janë përjashtuar nga sekretari i përgjithshëm i kuvendit për mos përmbushje të kriterëve formale. Në komisioni përzgjedh kandidatët me mbështetjen e të pakten 4 antarve. Nëse nuk arjet shumica e kërkuar, kandidatët përzgjedhen me shortë. 8. Emrat e kandidatëve të përzgjedhur nga në komisioni përmblidhen në një list dhe i dërgohen kryetarit të kuvendit. Brenda 10 ditëve, kuvendi miraton listën e kandidatëve me 2-3 e të gjith antarve. Nëse lista rëzohet, procedura për sëritet në nënkomision si pas pikës 7 të këti neni, por jo më shumë se 2 herë. Në rast se pas zhvillimit për herë të tretë të procedurës, kuvendi nuk miraton listën e paracitur, kandidatët e kësaj liste konsiderohen të zjedhur. Procedura e detajuar regulohet me ligjë. 9. Kryetari i këshilit të lartë të prokuroris zgjidhet në mbledhjen e partë të këshilit nga radhët e antarve jo prokuror, si pas ligjit. 
10. Antarët e Këshillit të Lartë të Prokuroris e ushtrojnë dëtyren me kohë të plot për një periud prej 5 vjetësh, pa të drejt rizgjedhjet e një pasnjeshme. Në përfundim të mandatit, Antarët Prokuror këthejen në vendet e më parshme të punës. Mandati i Prokurorit të Posachem pezulohet gjatë kohës që ushtron funksionin si Antar i Këshillit të Lartë të Prokuroris. Antarët jo prokuror që për para emërimit punonin me kohë të plot në sektorin publik, rikthejen në vendet e më parshme të punës ose në pamundësi në detyrat të baras vlerëshme me to. Neni 129a Shtuar me ligjin në 76-2016, dat 22-7206. Një këshili i lartë i prokuroris u shtron këto për gjegjësi. A. Emeron, Blerson, ngrenë në detyr dhe transferon prokuroret e të gjitha niveleve. B. Vendos për masat disiplinore nda i prokurorve të të gjitha niveleve. Sa, i propozon ku vendit kandidatet për prokuror të përgjithshëm, si pas ligjit, që miraton regulat për etikën e prokurorve dhe mbikqyr respektimin e tyre. D. Propozon dhe administron budgetin e ti. Dëhër, informon publikun dhe kuvendin në bigjendjen e prokuroris. E, ushtron funksionet të tjera të caktuara me ligjë. Dy, ligji mund të parashikoj kryimin e komisioneve vendim marëse pran këshilit të lartë të prokuroris. Neni 129b Shtuar me ligjin në 76-2016, dat 22-7206. Një, mandati i antarit të këshilit të lartë të prokuroris në baron kur. A. Mbush moshën e pensionit. B. Përfundon mandatin 5 vjeqar. Sa, jeb dorheqjen. Që, shkarkojt si pas nenit 129 sa të kushtetutës. D. Vërtetojnë kushtet e pas gjithë shmëris dhe të papajtu shmëris në ushtrimin e funksionit. D. Vërtetojt fakti i pamundësis për të ushtruar dëtyren. 2. Mbarimi i mandatit deklarohet me vendim të këshilit të lartë të prokuroris. 3. Kur vendi i antarit mbetet vakant, organi që ka emëruar antarin para ardhës, si pas nenit 129, emëron një antar të ri, i cili qëndron në detyr deri në përfundimin e mandatit të antarit të larguar. 4. Antari i këshilit të lartë të prokuroris qëndron në detyr deri në emërimin e pasardësit, përveç rasteve të parashikuara në nën paragrafet sa, që, dë dhe dë, të paragrafit një të këti neni. Neni 129 sa Shtuar me ligjin në 76-2016, dat 22-7206 Një, prokurori i përgjithshëm dhe antari i këshilit të lartë të prokuroris mban përgjithsi disiplinore, si pas ligji. 2. Prokurori i përgjithshëm dhe antari i këshilit të lartë të prokuroris shkarkojnë nga gjukata kushtetuese kur. A. Kryen shkelje të rënda profesionale ose etike. B. është dënuar me vendim gjysor të formës së prerë për kryerjen e një krimi. 3. Prokurori i përgjithshëm dhe antari i këshilit të lartë të prokuroris pezulohet nga. Detyra me vendim të gjukatës kushtetu e se kur. A. Ndajti caktohet masa e sigurimit personal, arest në burg ose arest në shtëpi për kryrjen e një vepre penale. B. A i merë cilsin e të pandehurit për një krim të rënd të kryrë me dashje. Sa, filon procedimi disiplinor si pas ligji. Neni 129 që. Shtuar me ligjin në 76-2016, dat 22-7206. Qenja prokuror i përgjithshëm, prokuror ose antar i këshilit të lartë të prokuroris nuk pajtohet me asnjë veprimtari tjetër shtetërore ose politike, si dhe me veprimtari profesionale që ushtrohet kundrejt pagesës, me përjashtim të aktivitetit më simdhanës, akademik ose shkencor. Neni 129D Shtuar me ligjin në 76-2016, dat 22-7206. Një këshili i emërimeve në drejtësi kryen verifikimin e kushteve ligjore dhe vlerësimin e kriterëve profesionale e morale të kandidatëve për inspektor të lartë të drejtsis, si dhe të kandidatëve për antar të gjukatës kushtetuese. Këshili i emërimeve në drejtësi shyrton dhe rendit kandidatët si pas meritës profesionale. Renditja e kandidatëve nuk është e detyrueshme, me përjashtim të rastit kur nuk arjet të emërojet kandidati. 
2. Këshili e mërimeve në drejtësi mblidhet sa herë është e nevojshme. 3. Këshili e mërimeve në drejtësi përbëhet nga nënd antar të përzgjedhur me short, nga radhët e gjyshtarve dhe prokurorve, daj të cilive nuk është dhe në mas disiplinore. Ata u shtrojnë detyren me mandat një vjeqar, që filon në datën një janar të gjdo viti kalendari. Presidenti i Republikës përzgjedh me short, midis datave një dhe pes djetor të gjdo viti kalendarik, dy gjyshtar nga gjykata kushtetuese, një gjyshtar nga gjykata e lartë, një prokuror nga prokuroria e përgjithshme, dy gjyshtar dhe dy prokuror nga gjykatat e apelit, si dhe një gjyshtar nga gjykatat administrative. Nëse presidenti i Republikës nuk arin të zgjedh antarët deri në datën 5 djetor, kryetari i kuvendit i zgjedh ata me short brenda datës 10 djetor të ati viti kalendari. Avokati i popullit merë pjesë si vëzhgues në procedure në hedhje së shortit si dhe në mbledhjet dhe veprimtarin e këshilit të emërimeve në drejtësi. 4. Kryetari i këshilit të emërimeve në drejtësi është antari i gjukatës e lartë. Gjukata e lartë kryon kushtet e punës për ushtrimin e veprimtaris së këshilit të emërimeve në drejtësi. 5. Kriteret të tjera për shkallën e kualifikimit të kandidatëve që marim pjesë në short parashikohen me ligjë. Organizimi dhe funksionimi i këshilit të emërimeve në drejtësi regulohet me ligjë. Pjesa e një mbëdhjet Referendumi Neni 150 Një populli në përmjet 50.000 shtetasve me të drejt vote ka të drejten e referendumit për shfuqizimin e një ligji si dhe t'i kërkoj presidentit të Republikës zhvillimin e referendumit për qështjet e një rëndësie të veçanë. 2. Kuvendi me propozimin e jo më pak se njësë pestës së deputetve ose me propozimin e këshilit të ministrave mund të vendos që një qështje ose një projekt ligji një rëndësie të veçanë të shtrojt në referendum. 3. Parimet dhe procedurat për zhvillimin e referendumit si dhe vlefshmëria e ti parashikohen me ligjë. Neni 151 Një ligjë i miratuar me referendum shpalet nga presidenti i Republikës. 2. Qështjet që lidhen me tërsin teritorialet të Republikës e Shqipëris me kufizimin e lirive dhe të drejtave themelore të njeriut me bugjetin, taksat e detyrimet financiare të shtetit me vendosjen dhe heqen e gjendje së jashtë zakonçme. Me deklarimin e luftës dhe të paches dhe me amnistin nuk mund të shtrojnë në asë një referendum. 3. Referendumi për të njëtën qështje nuk mund të përsëritet për para se të kenë kaluar 3 vjetë nga zhvillimi i ti. Neni 152 Një gjukata kushtetuese shyrton para prakisht kushtetut shmërin e qështjeve të shtruara për referendum si pas nenit 150 paragrafet 1 e 2. Nenit 150 e një paragrafët 2 e 3 edhe si pas nenit 177 paragrafët 4 e 5 brenda 60 ditëve. 2. Rëndësia e qështjeve të veçanta të parashikuara në nenit 150 paragrafët 1 e 2 nuk është objekt gjukimi në gjukatën kushtetuese. 3. Data e referendumit caktohet nga presidenti i Republikës brenda 25 ditve pas shpalli së vendimit pozitiv të gjukatës kushtetuese ose pas kalimit të afatit brenda të cilit gjukata kushtetuese duhet të shprej. Gjatë vitit referendumet zhvillohen vetëm në një dit. Pjesa e 12. Komisioni Qendror i Zgjedjeve Shfuqizuar me ligjin në rënënd 1904, dat 21, 4208. Neni 153 Shfuqizuar me ligjin në rënënd 1904, dat 21, 4208 Neni 154 Shfuqizuar me ligjin në rënënd 1904, dat 21, 4208 Pjesa e 13 Financat publike Neni 155 Taksat, tatimet dhe detyrimet financiare komptare e vendore, letësimi ose përjashtimi për i tyre i kategorive të caktuara të paguesve, si dhe mënyra e mbledhjes të tyre caktohen me ligjë. Në këto raste ligjit nuk mund të jepet fuqi prapave pruese. Neni 156 Shteti mund të marë e të garantoj hua dhe kredi financiare, kur autorizohet me ligjë. Neni 157 Një sistemi bugjetor përbëhet nga bugjeti i shtetit dhe nga bugjetet vendore. 2. Bugjeti i shtetit kryohet nga të ardhurat e mbledhura prej taksave, tatimeve dhe detyrimeve të tjera financiare, si dhe nga të ardhurat të tjera të liqme. 
a i përfshin të gjitha shpenzimet e shtetit. 3. Organet vendore caktojnë dhe mbledhin taksa dhe detyrimet të tjera si që përcaktohet me. Ligj. 4. Organet e pushtetit qëndror dhe ati vendor janë të detyruara t'i bëjmë publike të ardhurat dhe shpenzime. Neni 158. 1. Kreministri në emër të këshilit të ministrave i paracet kuvendit projekt ligjin për bugjetin e shtetit gjatë sesionit të vjeshtës, i cili nuk mund të mbyllet pa e miratuar atë. 2. Në qoftë se projekt ligjin nuk arin të miratohet deri në filim të vitit të ardhshëm financiar, këshili i ministrave zbaton qdo muaj një të 12 në bugjetit të vitit para ardhës, deri sa të miratohet bugjeti i ri. 3. Kuvendi miraton bugjetin e ri brenda 3 muajve nga dita e mbarimit të vitit të kaluar financiar, përveç se në rastet e vendosjes së masave të jash zakonçme. 4. Këshili i ministrave është i detyruar t'i paraches raport kuvendit lidur me zbatimin e bugjetit dhe me borgjin shtetëror për vitin e kaluar. 5. Kuvendi vendos përfundimisht pasi dëgjon edhe raportin e kontrolit të lartë të shtetit. Neni 159. Parimet dhe procedurat për hartimin e projekt bugjetit si dhe për zbatimin e bugjetit për caktohen me ligjë. Neni 160. 1. Gjatë vitit financiar kuvendi mund të bëjnë ndryshime në bugjet. 2. Ndryshimet në bugjet bëhen si pas procedurës së parashikuar për hartimin dhe miratimin e vetë bugjetit. 3. Shpenzimet e parashikuara me ligjet të tjera nuk mund të ullen sa ko që këto ligje janë në. Fuqi Neni 161. 1. Banka qëndrore e shtetit është banka e Shqipëris. Ajo ka të drejten ekskluzive të. Nëzjeljes e të qarkullimit të monedhës shqiptare, të zbatimit të pavarur të politikës monetare dhe të mbajtjes e të administrimit të rezervave valutore të Republikës e Shqipëris. 2. Banka e Shqipëris drejtohet nga një këshil, i cili kryesohet nga guvernatori. Guvernatori zgjidhet nga kuvendi me propozim të presidentit të Republikës për 7 djet me të drejt rizgjedhje. Pjesa e 14. Kontroli i lartë i shtetit. Neni 162. 1. Kontroli i lartë i shtetit është institucioni më i lartë i kontrolit ekonomik e financiar. A ju nënshtrojt vetëm kushtetutës dhe ligjeve. 2. Kryetari i kontrolit të lartë të shtetit zgjidhet dhe shkarkohet nga kuvendi me propozim të presidentit të Republikës. A i qëndron në dëtyr për 7 djet me të drejt rizë gjedhje. Neni 163. Kontroli i lartë i shtetit kontrolon. A. Veprimtarin ekonomike të institucioneve shtetërore e të personave të tjerë juridik shtetërorë. B. Përdorimin dhe mbrojtjen e fondeve shtetërore nga organet e pushtetit qëndror dhe ati vendor. Sa, dhe primtarin ekonomike të personave juridik në të cilët shteti ka më shumë se gjysme në piesve ose të aksioneve, ose kur huat, kredit dhe detyrimet e tyre garantohen nga shteti. Neni 164. 1. Kontroli i lartë i shtetit i paracet kuvendit. A. Raport për zbatimin e bugjetit të shtetit. B. Mendim për raportin e këshilit të ministrave për shpenzimet e vitit të kaluar financiar para se të miratohet nga kuvendi. So, informacion për rezultatet e kontroleve sa herë që kërkohet nga kuvendi. 2. Kontroli i lartë i shtetit i paracet kuvendit raportin vjetor të veprimtaris së ti. Neni 165. 1. Kryetari i kontrolit të lartë të shtetit mund të ftojt të marë pies dhe të flas në mbledjet e këshilit të ministrave, kur shqyrtojnë qështje që lidhen me funksionet e ti. 2. Kryetari i kontrolit të lartë të shtetit ka imunitetin e gjyshtarit të gjykatës së lartë. Pjesa e 15. Forcat e armatosura Neni 166 Një shtetasit shqiptar kam për detyr të marim pies në mbrojtje në Republikës e Shqipëris si që parashikohet në ligjë. 2. Shtetasi që për arsye ndërgjegjeje nuk pranon shërbimin me armë në forcat e armatosura, është i detyruar të kryi një shërbim alternativ si që parashikohet në ligjë. Neni 167 Një ushtarakët e shërbimit aktiv nuk mund të zgjiden ose të emërojnë në detyrat të tjera shtetërore dhe as të marim pjesë në parti ose në veprimtari politike. 
2. Pjestarët e forcave të armatë osura ose personat që kryin shërbim alternativ gëzojnë të gjitha të drejtat dhe lirit kushtetuese përveç rasteve kur ligji parashikon dryshe. Neni 168. Një forcat e armatë osura të Republikës së Shqipërisë përbëhen nga forcat toksore, detare dhe aerore. 2. Presidenti i Republikës është komandant i përgjithshëm i forcave të armatë osura. 3. Këshili i sigurimit komptar është organ këshilimor i presidentit të Republikës. Neni 169. Një presidenti i Republikës në ko paqeje ushtron drejtimin e forcave të armatë osura në përmjet krye ministrit dhe ministrit të mbrojtjes. 2. Presidenti i Republikës në ko e lufte e mëron dhe shkarkon komandantin e forcave të armatë osura me propozim të krye ministrit. 3. Presidenti i Republikës me propozim të krye ministrit e mëron dhe shkarkon shefin e shtabit të përgjithshëm si dhe me propozim të ministrit të mbrojtjes e mëron dhe shkarkon komandantët e forcave toksore, detare dhe aerore. 4. Kompetencet e presidentit të Republikës si komandant i përgjithshëm i forcave të armatë osura dhe ato të komandantit të forcave të armatë osura dhe varsia e tyre nga organet kushtetuese caktojnë me ligjë. Pjesa e 16. Masat e jash zakonshme. Neni 170. Një masat e jash zakonshme mund të vendosen për shkak të gjendjes së luftës, gjendjes së jash zakonshme ose gjendjes së fatkesis natyrore dhe zjatim për aq ko sa vazhdojnë këto gjendje. 2. Parimet e veprimtaris së organeve publike dhe shkala e kufizimit të të drejtave dhe lirive të njëriut gjatë gjithë periudës së eksistencës së gjendjeve që kërkojnë marjen e masave të jash zakonshme për caktojen me ligjë. 3. Ligji duhet të përcaktoj parimet, fushat dhe mënyrën e kompensimit të humbjeve që vinë si rezultat i kufizimit të të drejtave dhe lirive gjatë marje së masave të jash zakonshme. 4. Aktet që ndërmeren si pasoj e marje së masave të jash zakonshme duhet të jenë në përpjestim me shkallën e rezikut dhe duhet të synojnë rivendosjen sa më të shpejt të kushteve për funksionimin normal të shtetit. 5. Gjatë gjendjeve që kërkojnë marjen e masave të jash zakonshme nuk mund të ndryshohet as një prej këtyre akteve, kushtetuta, ligjet për zjedjet për kuvendin dhe për organet e pushtetit vendor si dhe ligjet për masat të jash zakonshme. 6. Gjatë periudës e zbatimit të masave të jash zakonshme nuk mund të zhvillohen zjedje vendore, nuk mund të zhvillohet referendum, si dhe nuk mund të zgjidhet një president i ri i republikës. Zjedjet vendore mund të bëhen vetëm aty ku nuk zbatohen masat e jash zakonshme. Neni 171. Një në rast agresionit të armatosur kundër Republikës e Shqipëris, presidenti i Republikës me kërkes të këshilit të ministrave, shpal gjendjen e luftës. 2. Në rast kërcenimesh të jashtme ose kur detyrimi për mbrojtje të përbashkët buron nga një marveshje ndërkomtare, ku vendi me propozim të presidentit të Republikës, shpal gjendjen e luftës, vendos gjendjen e mobilizimit dhe të qmobilizimit të përgjithshëm ose të pjeshëm. Neni 172. Një, në rastin e nenit 171 paragrafi një, presidenti i Republikës i paracet kuvendit dekretin për vendosje në gjendjes e luftës brenda 28 orve nga nënçkrimi i ti, duke specifikuar të drejtat që kufizohen. 2. Kuvendi merë në shyrtim me njëherë dhe vendos me shumicën e të gjithë antarve për dekretin e presidentit. Neni 173. Një, në rast reziku për rendin kushtetues dhe për sigurim publike, ku vendi, me kërkes të këshilit të ministrave, mund të vendos në një pies ose në të gjithë teritorin e shtetit gjendje në jash zakonshme, e cila zjatë për aqko sa vazhdon reziku, por jo më shumë se 60 ditë. 2. Me vendosje në gjendje se jash zakonshme në dërhyrja e forcave të armatosura bëhet me vendim të ku vendit dhe vetëm kur forcat e policis nuk janë në gjendje të rivendosin rendin. 3. Zjatja e afatit të gjendje se jash zakonshme mund të bëhet vetëm me pëlqim të kuvendit gjdo 30 dit për një periud jo më shumë se 90 dit. Neni 174. Një për parandalimin ose mënjanimin e pasojave të një fatkesie natyrore ose aksidenti teknologjik, këshili i ministrave mund të vendos për një periud jo më të gjatë se 30 dit, gjendje në fatkesis natyrore në një pies ose në të gjithë teritorin e shtetit. 2. Zgjatja e gjendje së fatkesis natyrore mund të bëhet vetëm me pëlqimin e kuvendit. Neni 175
një gjatëgjendje së luftës ose gjendje së jash zakonçme nuk mund të kufizohen të drejtat dhe lirit e parashikuara nga nenet, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 39, paragrafi 1, 21, paragrafet 1, 2, 3 dhe 5, 22, 23, 28, 54, 55. 2. Gjatë gjendje së fatkesis natyrore mund të kufizohen të drejtat dhe lirik e parashikuara nga nenet, 37, 38, 21, paragrafi 4, 29, 51. 3. Aktet për shpalje në gjendje së luftës, gjendje së jash zakonçme ose të gjendje së fatkesis natyrore duhet të cilsojnë të drejtat dhe lirik që kufizohen si pas paragraf dhe një dhe dy të këti neni. Neni 176. Kur kuvendi nuk mund të mblidhet gjatë gjendje së luftës, presidenti i Republikës me propozim të këshilit të ministrave ka të drejt të nëzjerë akte që kanë fuqin e ligjit, të cilat duhet të miratohen nga kuvendi në mbledhjen e ti më të parë. Pjesa e 17 Rishikimi i kushtetutës Neni 177 Një nisma për rishikimin e kushtetutës mund të ndërmeret nga jo më pak se një e pesta e antarve të kuvendi. 2. As një rishikimi kushtetutës nuk mund të ndërmeret gjatë kohës kur janë vendosur masat e jashë zakonçme. 3. Projekti miratohet nga jo më pak se 2 të tretat e të gjithë antarve të kuvendi. 4. Kuvendi mund të vendos me 2 të tretat e të gjithë antarve të ti që projekta mendamentet kushtetuese të votohen me referendum. Projekt ligji për rishikimin e kushtetutës hynë në fuqi pas ratifikimit me referendum, i cili bëhet jo më vonë se 60 dit nga miratimi i ti në kuven. 5. Amendamenti kushtetuesi miratuar i nënshtrohet referendumit, kur këte e kërkon një e pesta e të gjithë antarve të kuvendi. 6. Presidenti i Republikës nuk ka të drejt të kthej për rishyrtim ligjin e miratuar nga kuvendi për rishikimin e kushtetutës. 7. Ligji i miratuar në referendum shpalet nga presidenti i Republikës dhe hynë në fuqi në datën e parashikuar në këtë ligj. 8. Rishikimi i kushtetutës për të njëtën qështje nuk mund të bëhet për para se të ketë kaluar një vit nga dita e rëzimit të projekt ligjit në kuvend dhe jo më për para se të kenë kaluar 3 vjet nga. Dita e rëzimit të ti në referendum. Pjesa e 18. Dispozita kalimtare dhe hre të fundi. Neni 178. Një ligjet dhe aktet e tjera normative të miratuara para datës së hyrjes në fuqit të kësaj kushtetute do të zbatohen derisa nuk janë shfuqizuar. 2. Këshili i ministrave i paracet kuvendit projekt ligjet e nevojshme për vënjen në zbatim të kësaj kushtetute. Neni 179. Ndryshuar me ligjin në 76-2016, datë 22-7206. Një antarët e gjukatës kushtetuese vazhdojnë veprintarin e tyre si antarët e gjukatës kushtetuese si pas mandatit të më parshëm. 2. Antari i parë për të zëvendësuar në gjukatën kushtetuese emërohet nga presidenti i Republikës, i dyti zgjidhet nga kuvendi dhe i treti emërohet nga gjukata e lartë. Kjo radhë ndiqet për të gjitha emërimet që do të bëhen pas hyrjes në fuqi të këti ligji. 3. Me qëllim për të rritjen e regull të përbërje së gjukatës kushtetuese, gjyshtari që do të zëvendësoj gjyshtarin, të cilit imbaron mandati në vitin 2017, do të qëndroj në detyr deri në vitin 2025 dhe gjyshtari i ri që do të zëvendësoj gjyshtarin, të cilit imbaron mandati në vitin 2020, do të qëndroj në detyr deri në vitin 2028. Gjyshtarët e tjerë të gjukatës kushtetuese e mërohen për të gjithë kohës gjatjen e mandatit, si pas ligji. 4. Antarët e gjukatës e lartë vazhdojnë të ushtrojnë dhe tyren e tyre si pas mandatit të më parshëm. Antarët e rinë që do të zëvendësojnë antarët të cilëve umbaron mandati e mërohen si pas dispozitave të këti ligji. 5. Këshili i lartë gjysor kryohet brenda 8 muajve nga hyrja në fuqi e këti ligji. 3 antar gjyshtar dhe 2 antar jo gjyshtar të këshilit të lartë gjysor e mërohen fillimisht për një mandat tre vjeqar, me qëllim për të rritjen e pjeshme të këti organi. Antarët e këshilit të lartë të drejtsis e përfundojnë mandatin e tyre pas kryimit të këshilit të lartë gjysor, por jo më vonë se zjedhja e të gjithë antarve të këshilit të lartë gjysor, si pas ligjit. 
për emërimet e para për antarët jo gjyshtarë të këshilit të lartë gjyshorë që do të bëhen pas hyrjes në fuqit e këti ligji, verifikimi i kandidatëve si pas nenit 127 të kushtetutës. Do të kryet nga sekretari i përgjithshëm i kuvendit dhe nga operacionin ndërkomptar i monitorimi. 6. Këshili i lartë i prokurorisë kryohet brenda 8 muajve nga hyrja në fuqi e këti ligji. 3 antar prokuror dhe 2 antar jo prokuror të këshilit të lartë të prokurorisë emërohen fillimisht për një mandat 3 vjeqar, me qëllim për të rritjen e pjeshme të këti organi. Për emërimet e para për antarët jo prokuror të këshilit të lartë të prokurorisë që do të bëhen pas hyrjes në fuqi të këti ligji, verifikimi i kandidatëve si pas nenit 129 të kushtetutës. Do të kryet nga sekretari i përgjithshëm i kuvendit dhe operacionin ndërkomptar i monitorimi. 7. Gjatë mandatit të tyre në të vjeqar gjyshtarët e kolegjit të apelimit, si pas nenit 179 b, kan juridikcion disiplinor ndaj gjyshtarve të gjykatës kushtetuese, antarve të këshilit të lartë gjyshor. Antarve të këshilit të lartë të prokuroris, prokurorit të përgjithshëm dhe inspektorit të lartë të drejtsis. Kolegji i apelimit shyrton ankimet ndaj vendimeve të këshilit të lartë gjyqësor, këshilit të lartë të prokuroris dhe inspektorit të lartë të drejtsis për vendosjen e masave disiplinore, përkatsisht ndaj gjyqëtarve, prokurorve dhe inspektorve të tjerë. 8. Gjukata e shkallës së parë për krimet e rënda dhe gjukata e apelit për krimet e rënda. Do të emërtojnë, funksionojnë dhe ushtrojnë kompetencat e gjukatës e shkallës së parë dhe të gjukatës e apelit brenda 2 muajve nga kryimi i këshilit të lartë gjysor, si pas ligjit. Transferimi i qështjeve do të bëhet në përputhje me ligjin. Gjyshtarët në detyr pran këtyre gjukatave do të transferohen në gjukatat të tjera, në rast se ata ose familjarët të tyre të afert nuk japin përqimin për rishikimin periodik të logarive të tyre financiare dhe telekomunikimeve vetjake. Prokurorët pram prokurorisë së posaqme do të emërohen brenda 2 muajve nga kryimi i këshilit të lartë të prokurorisë si pas ligji. Pas kryimi të prokurorisë së posaqme, prokuroria për krymet e rënda do të pushoj së funksionuari. Transferimi i qështjeve në jetim dhe gjykim do të kryet si pas ligji. 9. Inspektori i lartë i drejtsis emërohet brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këti ligji. Mënyra e funksionimit të inspektorateve egzistuese gjatë periudës kalimtare regulohet me ligjë. 10. Gjyshtarët dhe prokurorët që nuk kam përfunduar shkollën e magistraturës që ndrojnë në detyr dhe janë subjekt i procesit të rivlesimit kalimtar të kualifikimit të gjyshtarëve dhe prokurorëve si pas nenit 179 bëdhe. dhe aneksit të këti ligji. 11. Presidenti i Republikës brenda 5 ditve nga hyrja në fuqi e këti ligji, zgjedh me short antarët e këshilit të emërimeve në drejtësi, si pas nenit 129.3 të kushtetutës. Nëse Presidenti i Republikës nuk i përzgjedh antarët brenda 5 ditve nga hyrja në fuqi e këti ligji, kryetari i kuvendit i zgjedh ata me short brenda 10 ditve nga hyrja në fuqi e këti ligji. Të zjedurit që ndrojnë në detyr deri në datën 31 djetor të vitit kur hynë në fuqi këj ligjë. Avokati i popullit merë pjesë si vëzhgues në procedurën e shortit, si dhe në mbledhjet dhe veprimtarin e këshilit të emërimeve në drejtësi. Antarët e këshilit të emërimeve në drejtësi i nënshtrojnë me njëherë procesit të rivlesimit kalimtar të kualifikimit për gjyshtar dhe prokuror si pas nenit 179 bët të këti ligji. 12. Presidenti i Republikës vazhdon të qëndroj kryetari i këshilit të lartë të drejtsis deri në kryimin e këshilit të lartë gjysor brenda 8 muajve nga hyrja në fuqi e këti ligji. Me kryimin e këshilit të lartë gjysor, presidenti emëron gjyshtarët e gjykatës e lartë, si pas nenit 136 të kushtetutës. Presidenti plëtson vakancen e parë në gjykatën kushtetuese si pas paragrafi 2 të këti neni dhe nenit 125 të kushtetutës. 13. Deri në zjedhjet parlamentare që do të mbahem pas hyrjes në fuqi të këti ligji, por jo më vonë se data një 7 orë 2017. Zjedhja e inspektorit të lartë të drejtsis dhe e prokurorit të përgjithshëm do të bëhet me 2 të tretat e antarve të kuvendit. Zjedhjet e tjera do të bëhen me 3 të 5 të antarve të kuvendit. Neni 179 -1. Shtuar me ligjin në rënjë 137 2015, datë 17 12 1205.
një mandati i funksionarëve të zgjedhur ose të emëruar në organet kushtetuese dhe ato të krijuara me ligj që është fituar për parahyrjes në fuqi të këtij ligji. Baron ose është i pavlefshëm kur konstatohet se i zgjedhuri ose i emëruari përfshihet në rrethin e subjekteve që janë të përjashtuara nga e drejta për të zgjedhur, sipas neneve 6 dhe 45.3 të kushtetutës. 2. Brenda 30 ditve nga hyrja në fuqi e këti ligji, ku vendi në përputje me procedurën e nenit 81.2 të kushtetutës. Miraton ligjin që përcakton kushtet dhe regulat për garantimin e integritetit të organeve që zgjiden, emërohen ose mbajnë funksione publike. Neni 179.9b Shtuar me ligjin në 76.2016, dat 22.7.206, Zë vendësuar të këfjalësht në fjalin e partë të pikës 8 me ligjin. Në rëgjash të mbëdhjet 2022, datë 10, 2222. Një sistemi i rivlerësimit ngrijet me qëllim që të garantohet funksionimi i shtetit të së drejtës, pavarësia e sistemit të drejtsis, si edhe të rikthejet besimi i publiku të tek institucionet e këti. Sistemi 2. Rivlerësimi do të kryet mbi bazën e parimeve të procesit të regull, si dhe duke respektuar të drejtat themelore të subjektit të vlerësimi. 3. Të gjithë gjyqtarët, duke përfshirë gjyqtarët e gjykatës kushtetuese dhe të gjykatës e lartë, të gjithë prokurorët, duke përfshirë prokurorin e përgjithshëm, kryinspektorin dhe inspektorët e tjerë pran këshilit të lartë të drejtsis, i nënshtrojnë rivlerësimit edz oficio. 4. Të gjithë këshiltarët ligjor pran gjukatës kushtetuese dhe gjukatës e lartë, ndimësit ligjor pran gjukatave administrative, ndimësit ligjor pran prokuroris të përgjithshme do të rivlersohen ec oficio. Procesit të rivlersimit mund të nënshtrojen me kërkes dhe nëse plotsojnë kriteret si pas ligjit edhe ish gjyqtarët, ish prokurorët, ish këshiltarët ligjor të gjukatës kushtetuese dhe të gjukatës e lartë, të cilët kam punuar në këto pozicionet të pakten 3 vjetë. 5. Rivlersimi kryet nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, ndërsa ankimet e subjekteve të rivlersimit ose të komisionerit publik shyrtojnë nga Kolegji i Apelimit pran gjukatës kushtetuese. Gjatë periudës kalimtare nëndë vjeqare, gjukata kushtetuese do të funksionoj me dy kolegje. 6. Komisioni dhe Kolegji i Apelimit janë të pavarur dhe të panëshëm. 7. Moskalimi me sukses i procesit të rivlerësimit përbën shkak për mbarimin e menjëhershëm të ushtrimit të detyres, krahas shkaqeve të parashikuara në kushtetull. Gjyshtarët dhe prokurorët përfshirë ata që janë deleguar në pozicionet të tjera, ish gjyshtar ose ish prokuror, të cilët kalojnë me sukses rivlerësimin, qëndrojnë në detyr ose emërojnë gjyshtar e prokuror. Subjektet e tjera, të cilët kalojnë me sukses rivlerësimin, emërojnë gjyshtar ose prokuror, si pas ligjit. 8. Mandati i antarve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Komisionerit Publik përfundon në datën 31.12.1224, dërsa mandati i gjyshtarve të Kolegjit të Apelimit është nëndë vjetë. Pas shpërbërjes së Komisionit, qështjet e pa përfunduara të rivlerësimit shyrtojnë nga këshili i lartë gjyshor, si pas ligjit. Qështjet e pa përfunduara të rivlerësimit të prokurorve shyrtojnë nga këshili i lartë i prokuroris, si pas ligjit. Pas shpërbërjes së komisionerve publik, kompetencat e tyre ushtrojnë nga drejtuesi i prokurorisë së posaqme. Ankimet ndaj vendimeve të komisionit endet të pa përfunduara do të shyrtojnë nga gjukata kushtetuese. Nënd, ku vendi vendos për shfuqizimin e këti aneksi pas i vendimi i fundit të ketë marë form të prerë, si dhe mbi bazën e raportit të paracitur nga kryetari i apelimit mbi gjendjen e qështjeve të pa përfunduara ose kur përfundon mandati i kolegjit të posaqëm të kualifikimi. 10. Procedurat dhe kriteret e rivlerësimit regulohen si pas parashikimeve të aneksit dhe Ligjit Neni 180 1. Marveshjet ndërkomptare të ratifikuara nga Republika e Shqipëris para hyrjes në fuqi Të kësaj kushtetute konsiderohen të ratifikuara si pas kësaj kushtetute 2. Këshili i ministrave i paracet gjukatës kushtetuese marveshjet ndërkomtare, të cilat përmbajnë dispozita që vinë në kundërshtim me këtë kushtetull. Neni 181 Një kuvendi brenda 2 deri 3 vjetëve nga hyrja në fuqi e kësaj kushtetute, nëzjerë ligje për regulimin e drejt të qështjeve të ndryshme që lidhen me shpronësimet dhe konfiskimet e kryra para miratimit të kësaj kushtetute, duke u dhejqër nga kriteret e nenit 21. 
2 ligjet dhe aktet e tjera normative të miratuara para datës së hyrjes në fuqi të kësaj kushtetute dhe që kanë të bëjnë me shpronësimet dhe konfiskimet do të zbatohen kur nuk vijnë në kundërshtim me të. Neni 182 Ligji në rështat 1491, dat 29, 4199, një për dispozitat kryesore kushtetuese. Si dhe ligjet e tjera kushtetuese shfuqizohen ditën e hyrjes në fuqi të kësaj kushtetute. Neni 183 Kjo kushtetut hyn në fuqi me shpalen nga presidenti i Republikës. Dispozita kalimtare të parashikuara me ligjin në rënënd 1675, datë 13, 1207. Një mandati 4 vjeqar i përcaktuar në nenin një të këti ligji zbatohet për her të par për këshilat dhe kryetarët e bashkive e të komunave që zgjidhen në zgjidhjet e para pas hyrjes në fuqi të këti ligji. 2. Njëri nga mandatet e 2 antarve të kësës të zgjedhur në bas të neni 2 të këti ligji, mbaron më 31 mars 2010, kurse tjetri më 31 mars 2013. Kuvendi përcakton me shortë se cili nga mandatet përfundon më 31 mars 2010. Procedurat e shortit përcaktohen nga këshili për reguloren, mandatet dhe imunitetin të kuvendit të Shqipëris. Miratuar me ligjin në rëtet 1417, dat 21, 10 1199, tek të kuvendit popullor miratuar me referendum më 22. 11 1199, tek. Shpalur me dekretin në rë 2260, dat 28, 11 1199, të presidentit të Republikës e Shqipëris, Recep Meidani. Anex Rivlersimi Kalimtar i Gjyshtarve dhe Prokurorve Neni A Kufizimi të drejtave të parashikuara nga kushtetuta 1. Me qëlim kryerjen e procesit të rivlersimit, zbatimi i disa neneve të kësaj kushtetute, veçanërisht i neneve që lidhen më të drejten për respektimin e jetës private, si dhe nene 36 dhe 37. Dispozitat që lidhen me barën e provës, nenet 128, 131, në paragrafi F, 135, 138, 120, 125, paragrafi 1, 127, a, paragrafi 1, në paragrafi B, 129, a, paragrafi 1, në paragrafi B, kufizohen pjesërisht si pas nenit 17 të kushtetutës. 2. Subjektet që kalojnë me sukses rivlersimin si pas parashikimeve të këti aneksi i nënshtrojnë sistemit të përhershëm të logaridhanies si pas regulave të përgjithshme të parashikuara në kushtetut dhe në ligjë. Neni B. Operacionin dërkomptar i monitorimi. 1. Operacionin dërkomptar i monitorimit do të mbështes procesin e rivlersimit në përmjet monitorimit dhe mbikqyrjes së gjithë procesit. Ky operacion përfshim partneret në kuadrë të procesit të integrimit Europian dhe bashkëpunimit Euroatlantik dhe udhëhiqet nga Komisioni Europian. 2. Operacionin dërkomptari monitorimit i ushtron dëtyrat e veta si pas marveshjeve ndërkomptare. Operacionin dërkomptari monitorimit e mëron vëzhguesit ndërkomptar pas njëftimit të këshilit të ministrave. Vëshguesit e mërojnë nga radhët e gjyshtarve ose prokurorve me jo më pak se 15 vjetë eksperiencë në sistemin e drejtsis së vendeve të tyre për katëse. Mandati i vëshguesit ndërkomptar ndërpritet nga operacionin ndërkomptar i monitorimit për shkeljet të rënda. 3. Vëshguesit ndërkomptar ushtron këto detyra. A. I e prekomandime kuvendit lidur me kualifikimin dhe përzgjedhjen e kandidatëve për pozicionin e antarit të komisionit, gjyshtarit të kolegjit të apelimit dhe komisionerit publik. B. Paracet gjetje dhe mendime mbi qështje që shyrtojnë nga komisioni dhe nga kolegji i apelimit, si dhe kontribuon për kontrolin e figurës si pas nenit dërë. Lidur me këto gjetje, vëshguesi ndërkomptar mund të kërkoj që komisioni ose kolegji i apelimit të marë në shyrtim prova ose të paraces prova të marë nga organet shtetërore, entitetet e huaja ose personat privat, si pas ligjit. So, u jep komisionerve publik rekomandime me shkrim për të paracitur ankim. Në rast se komisioneri publik nuk i zbaton rekomandimet, a i përgatit një raport me shkrim duke dhenë arsyet e refuzimit. Që kanë të drejten të marin të gjithë informacionet me njëherë të dhënat për persona dhe dokumentet e nevojshme me qëllim monitorimin e procesit të rivlersimit në të gjitha nivellet dhe fazët. 
Neni sa. Dispozita të përgjithshme për Komisionin dhe Kolegjin e Apelimi. Një Komisioni i Pavarur i Kualifikimit përbëhet nga 4 trupa gjukues të përhershëm me 3 antar se cili. 2. 2 Komisioner Publik përfajsojnë interesin publik dhe mund të paracesin ankim kunder vendimit të Komisionin. 3. Komisioni dhe Kolegji i Posachem i Apelimit ushtrojnë përgjegjësit e tyre bazuar në parimet e logaridhanjes, integritetit dhe transparences për kryimin e një sistemi gjysor të pavarur dhe profesional të qliruar nga korupcioni. Gjatë ushtrimit të mandatit të tyre, antarët e komisionit dhe komisionerët publik gëzojnë statusin e antarit të gjykatës së lartë. Gjyshtarët e kolegjit të apelimit gëzojnë statusin e gjyshtarit të gjykatës kushtetuese dhe mandati i tyre nuk kufizohet për shkak të moshës me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe me ligjë. 4. Antarët e komisionit, gjyshtarët e kolegjit të apelimit, komisionerët publik, si dhe punojnësit e tjerë të këtyre institucioneve në nëshkruajnë deklarat me shkrim, si pas ligjit, për të autorizuar kryerjen e kontrolit vjetor të pasuris së tyre, monitorimin sistematik të logarive dhe transakcioneve financiare, si dhe kufizimet e posachme të së drejtës së fshetësis së komunikimeve gjatë gjithë kozë gjatis së qëndrimit të tyre në detyr. Deklaratat e pasuris së tyre bëhen publike. 5. Antarët e komisionit dhe gjyshtarët e kolegjit të apelimit kanë arsim të lartë juridik dhe jo më pak se 15 vjet për vojësi gjyshtar, prokuror, lektori së drejtës, avokat, noter, juristi nivelit të lartë në administratën publike ose në profesionet të tjera ligjore që lidhen me sistemin e drejtsis. Kandidatët për antarët e komisionit dhe gjyshtarët e kolegjit nuk duhet të kenë qenë gjyshtar, prokuror ose këshiltar ligjor apo ndimës ligjor gjatë 2 vjetëve të fundit për para kandidimin. Kandidatët nuk duhet të kenë mbajtur funksione politike në administratën publike dhe funksione drejtuese në partit politike gjatë 10 vjetëve të fundit për para kandidimin. 6. Presidenti i Republikës së Shqipëris organizon procesin e hapur dhe transparent të aplikimit për pozicionin e antarit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, Gjyshtarit të Kolegjit të Posachem të Apelimit dhe të Komisionerit Publik. Kandidatët i paracesin presidentit aplikimet dhe të gjitha deklaratat shëqëruese, si pas ligjit. Brenda 7 ditve nga përfundimi i procesit të aplikimit, presidenti i përpilon një list me kandidat të cilët plotsojnë kriteret formale për se cilin pozicion dhe një list me kandidat të cilët nuk i plotsojnë kriteret formale. Operacionin dërkomptar i monitorimit monitoron këtë proces. Nëse presidenti nuk e përfundon procesin brenda 25 ditve nga hyrja në fuqi e këti aneksi, kjo kompetenc i kalon avokatit të popullit. 7. Një komision i përbër nga të pakten 3 përfajsues të operacionit ndërkomtar të. Monitorimit vlerëson kandidatët si pas ligjit. Jo më vonë se 14 dit nga paracitja e 2 listave nga presidenti, komisioni, bazuar në vlerësimet e ti, i dërgon rekomandimet presidentit i cili ja për cilë ato kuvendit. Nëse presidenti nuk e ushtron këtë kompetenc brenda 5 ditve, kjo kompetenc i kalon avokatit të popullit. 8. Brenda 3 ditve nga marja e listës e kandidatëve të cilët i plotsojnë kriteret formale, listës e kandidatëve të cilët nuk i plotsojnë kriteret formale dhe listës e rekomandimeve të operacionit ndërkomtar të monitorimit. Kuvendi kryon një komision ad hoc me 6 antar të ndarë në mënyrë të barabart midis shumicës dhe pakicës parlamentare. Komisioni, me të pakten 4 vota, mund të kaloj një kandidat nga lista e kandidatëve, të cilët nuk i plotsojnë kriteret formale të lista e kandidatëve, të cilët i plotsojnë kriteret formale. Komisioni, me të pakten 5 vota, mund kaloj një kandidat nga lista e kandidatëve të rekomanduar nga operacioni ndërkomtar i monitorimi të lista e kandidatëve për votim. Brenda 10 ditve nga kryimi i ti, komisioni ad hoc i për cilë listën e kandidatëve për votim për se cilin pozicion komisioneve ad hoc për zjedhëse. Dy listat e tjera nuk dërgohen për votim. Nënd, kuvendi kryon brenda 10 ditve dy komisione ad hoc për zjedhëse të ndarë në mënyrë të barabart midis shumicës dhe pakicës parlamentare, ku një komision ka 12 antar dhe një ka 6 antar. 10. Brenda 30 ditve nga konstituimi i komisionit ad hoc, se cili antar i komisioni me 12 antar për zjed një kandidat për komisioner nga lista e kandidatëve për votim pa debat për mes një votimi të fshet elektronik ku se cili antar i komisionit voton për një kandidat. 
Komisioni për zxedhë më pas 2 kandidat nga lista e kandidatëve për votim për komisioner publik për mes një votimi ku 2 kandidatët me më shumë vota quen të për zxedhër. Në rast barazjet të votave, fituesit për zxedhën me short. 2 kandidat zë vendësues për se cilin pozicion për zxedhën në të njëtën mënyrë si për komisionerin publik. 11. Brenda 30 ditve nga konstituimi i komisionit ad hoc se cili prej 6 antarve të komisionit për zxedh nga lista e kandidatëve për votim një kandidat për gjyshtar të kolegjit të posachem të apelimit pa debat për mes një votimit të fshet elektronik ku se cili antar i komisionit voton për një kandidat. Komisioni më pas për zxedh gjyshtarin e 7 nga kandidatët e mbetur të listës e kandidatëve për votim për mes një votimit të thjesh ku kandidati me më shumë vota quet i për zxedhër. Në rast barazjet e votave, fituesi për zxidhet me short. 2 gjyshtar zë vendësues për se cilin pozicion për zxidhen në të njëtën mënyrë si për gjyshtarin e 7. 12. Emrat e kandidatëve të për zxidhur nga 2 komisionet ad hoc për zxidhese për mblidhen në një list të vetme dhe i dërgojen kryetarit të kuvendi. Brenda 10 ditëve, kuvendi miraton listën e kandidatëve në blok me 3-5 e votave të të gjithë antarve. Në ras se kuvendi nuk e miraton listën e kandidatëve në blok, kryetari i kuvendit i akthena të komisioneve ad hoc për përsëritjen e procesit të përzjedhjes dhe dërgimin e një listë të dytë brenda 10 ditëve. Kuvendi brenda 10 ditëve mund të rëzoj në blok listën e kandidatëve me 2-3 e të gjithë antarve. Në ras se lista nuk rëzojt, kandidatët e përzjedhur konsiderohen të zjedhur. Procedura e detajuar regulohet me ligjë. 13. Antari i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit Gjyshtari i Kolegjit të Posachem të Apelimit dhe Komisioneri Publik ushtrojnë detyren me kohë të plot dhe nuk mund të mbajnë as një pozicion apo të ushtrojnë ndo një detyr tjetër gjatë kohë zgjatis së mandatit. 14. Komisioni, Kolegji i Apelimit dhe Komisioneret Publik kanë budget, administrat dhe mjediset të mjaftueshme për të kryer funksionet e tyre si dhe për ushtrimin e funksioneve të vëzhguesve ndërkomptar, si pas ligjit. 15. Gjuat zyrtare të komisionit, të kolegjit të apelimit dhe komisionerve publik janë gjua Shqipe dhe Angleze. Të dyja organet punsojnë për këthyës për këtë qëllim. 16. Antari i komisionit, gjyshtari i kolegjit të apelimit dhe komisioneri publik mban për gjegjësi disiplinore. Rastet e shkeljes disiplinore shyrtojnë nga kolegji i apelimit si pas ligjit. 17. Antarit të komisionit, gjyshtarit të kolegjit të apelimit, komisionerit publik, vëzhguesit ndërkomptar, punonisit të administratës dhe familjarve të tyre u garantohet mbrojtje e nivelit. Më të lartë, si pas ligjit. Ne një që Rivlersimi Një rivlersimi përfshin kontrolin e pasuris të figurës dhe të aftësive profesionale, si pas neneve dë, dë dhe e të këti aneksi dhe ligjit. 2. Komisioni dhe Kolegji i Apelimit publikojnë vendimet e tyre si dhe gjdo informacion tjetër të nevojshëm të marrë nga publiku. Këto organe marrin në shyrtim informacione nga publiku duke respektuar parimin e proporcionalitetit midis privatsis dhe nevojave të jetimit si dhe duke garantuar të drejten për një proces të regull. 3. Institucionet shtetërore të Republikës e Shqipëris bashkëpunojnë me Komisionin dhe Kolegjin e Apelimit duke vën në dispozicion të tyre informacionin e kërkuar, si dhe duke siguruar akses të drejt për drejt në të dhëna. Ata mund të japin mendime ose të bëjnë propozime konkrete, si pas ligjit. 4. Komisioni ose Kolegji e Apelimit, si pas rastit, për mes personelit të tyre, Komisionerit Publik ose Vëzhguesit Ndërkomtar, shyrton deklaratat e subjektit të rivlerësimit për të shkuarën e ti. Interviston personat e përmendur në deklarat ose personat të tjerë, si dhe bashkëpunon me institucionet të tjera shtetërore ose të huaja për të konfirmuar vërtetsin dhe saktësin e deklarimeve. Komisioni, kolegji dhe vëzhguesit ndërkomtar kanë akses të drejt për drejt në të gjitha bazat e të dhënave qeveritare, përveç atyre që janë klasifikuar sekret shtetëror duke përfshirë edhe dosjet personale të të rivlersuarit. Të dhënat statistikore, dosjet të përzjedura për rivlersim, vetëvlersimet, mendimet e eprorve, të dhënat për trajnimet dhe ankimet ndaj të rivlersuarve, rezultatet e verifikimit të ankesave, vendimet për marjen e masave disiplinore ndaj të rivlersuarve të 
dhënat për pronat e të rivlerësuarit, logarit bankare, të dhënat tatimore, të dhënat për automjetet, të dhënat për hyrje daljet në kufi, si dhe gjdo dokument tjetër të dobishëm. Komisioni ose kolegji mund të urdhëroj individ dhe shëqëri trektare të dëshmojnë ose të japin prova në përputhje me ligjin. 5. Bara e provës i kalon subjektit të rivlerësimit vetëm për këtë proces, duke përjashtuar gjdo proces tjetër në veçanti procesin penal. Neni dë Vlerësimi i pasurive 1. Subjektet e rivlerësimit i nënshtrojen deklarimit dhe kontrolit të pasurive të tyre, me qëllim që të identifikohen ata që kanë në pronësi ose në përdorim pasurim më të mëdha nga sa mund të justifikohen ligjërisht, ose ata që nuk i kanë deklaruar saktësisht dhe plotësisht pasurit të tyre dhe të personave të lidhur. 2. Subjekti i rivlerësimit dorzon një deklarat të re dhe të detajuar të pasuris në përputhje me ligjin. Inspektorati i lartë i deklarimit dhe kontrolit të pasurive dhe konfliktit të interesave kontrolon deklaratën e pasuris dhe i dorzon komisionit një raport për liqëmërin e pasurive për saktësin dhe plotësin e deklarimit si pas ligjit. 3. Subjekti i rivlerësimit duhet të shpjegoj bindshëm burimin e liqëm të pasurive dhe të të ardhurave. Pasurit të liqme për qëllimet e këti ligji konsiderohen të ardhurat që janë deklaruar dhe për të cilat janë paguar detyrimet tatimore. Elementet të tjera të pasuris së liqme përcaktojnë me liqë. 4. Nëse subjekti i rivlerësimit ka një pasurim më të madhe se dy fishi i pasuris së liqme, a i prezumohet fajtor për shkeljen disiplinore, përveç se kur a i paracet prova që vërtetojnë të kundërtën. 5. Nëse subjekti i rivlerësimit nuk e dorëzon deklaratën e pasuris në ko si pas liqit, a i shkarkohet nga detyra. Nëse subjekti i rivlerësimit përpichet të fshe ose të paracet në mënyrë të Pasak pasurit në pronësi, posedim ose në përdorim të ti, zbatohet parimi i prezumimit në favor të masës disiplinore të shkarkimit dhe subjekti ka detyrimin të provoj të kundërtën. Neni dër Kontroli i figurës Një subjektet e rivlerësimit dorzojnë një deklarat dhe i nënshtrojnë një kontroli të figurës me qëllim identifikimin e atyre që kanë kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë në krimin e organizuar. Kontroli i figurës për lidhje me personat e përfshirë në krimin e organizuar bazohet në deklaratën për figurën dhe provat të tjera, përfshirë vendimet e gjukatave shqiptare ose të huaja. 2. Subjektet e rivlerësimit plotsojnë dhe i dorzojnë komisionit një deklarat të detajuar për figurën e tyre që mbulon periudhën nga data 1 janar 2012 deri në ditën e deklarimit, si pas ligjit. Deklarata mund të përdoret si prov vetëm në këtë proces dhe në asë një rast gjatë një procesi penal. 3. Nëse subjekti i rivlerësimit ka kontakte të papërshtatshme me personat të përfshirë në krimin e organizuar, zbatohet prezumimi në favor të masës disiplinore të shkarkimit dhe subjekti ka detyrimin të provoj të kundërtën. 4. Nëse subjekti i rivlerësimit nuk e dorzon në kovë deklaratën për figurën si pas ligjit, a i shkarkohet. Nëse subjekti i rivlerësimit përpichet të bëjt deklarimet e pasakta ose të fshel kontaktet me personat të përfshirë në krimin e organizuar, zbatohet prezumimi në favor të masës disiplinore të shkarkimit dhe subjekti ka detyrimin të provoj të kundërtën. Neni e Vlerësimi aftësive profesionale Një subjekte të rivlerësimit i nënshtrojnë një rivlerësimi të aftësis profesionale me qëllim identifikimin e atyre të cilët nuk janë të kualifikuar për të kryer funksionin e tyre dhe të atyre të cilët kanë mangësi profesionale që mund të korrigjohen për mes edukimi. 2. Vlerësimi i aftësis zhvillohet me ndimën e në punësve që ushtrojnë dëtyren e vlerësimit etik dhe profesional të gjyshtarve ose prokurorve në kohën kur kryet ri vlerësimi. Vlerësimi i aftësis për gjyshtarët, këshiltarët ligjor ose ndimësit ligjor përfshin aftësin për të gjykuar, aftësit organizative, etikën dhe angazhimin ndaj vlerave gjyshore, cilësit personale dhe angazhimin profesional, bazuar në standardet e parashikuara në ligjë. Vlerësimi i aftësis për prokurorët përfshin aftësin për të hetuar dhe për të ngritur akusën publike, aftësit organizative, etikën dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale, si dhe cilësit personale bazuar në standardet e parashikuara në ligjë. Vlerësimi i aftësis për këshiltarët ose ndimësit ligjor përfshin testimin pranë shkollës së magistraturës. Vlerësimi i aftësis nuk shtrijet ndaj qështjeve që janë në shyrtim. 
3. Në rast se rezulton se subjekti i vlerësimit ka një ori, aftësi, gjykim ose sieljet të cekta, ose ka një mënyrë pune që nuk pajtohet me pozicionin e ti. Atëherë kjo konsiderohet mangësi profesionale dhe zbatohet prezumimi në favor të masës disiplinore të pezullimit, shëqëruar me detyrimin për të ndjekur programin e edukimit dhe subjekti ka detyrimin të provoj të kundërtën. 4. Në rast se rezulton se subjekti i rivlesimit ka një ori, aftësi, gjykim ose sielit të pa përshtachme, ose ka një mënyrë pune që nuk pajtohet me pozicionin e ti dhe mangësia e vërejtur nuk mund të korigjohet për mes programit një vjeqar të edukimit. Zbatohet prezumimi në favor të masës disiplinore të shkarkimit dhe subjekti ka detyrimin të provoj të kundërtën. 5. Në rast se subjekti i rivlerësimit kryen veprime për të penguar ose vështirësuar vlerësimin e ti, ose rezulton se ka një ori, aftësi, gjykim, qëndrime, ose një model pune aqë të dobët sa që rezikon ose cenon të drejta të qytetarve. A i konsiderohet i pa përshtatshëm për të ushtruar funksionin. Në këtë rast zbatohet prezumimi në favor të masës disiplinore të shkarkimit dhe. Subjekti ka detyrimin të provoj të kundërtën. Neni ër. Masat disiplinore 1. Komisioni ose kolegji i apelimit në përfundim të shqyrtimit të qështjes vendos masat disiplinore, pezullimin e subjektit të rivlerësimit nga detyra për një vit të shëqëruar me edukim të detyrueshëm ose shkarkimin e ti nga detyra. Në gjdo rast vendimi jepet i arsyetuar. 2. Vendimi që urdhëron pezullimin nga detyra, shëqëruar me detyrimin për trajnim identifikon mangësi. Gjatë periudës së pesullimit të rivlerësuarit i njët e drejta e pagës në masën 75% të saj. Subjekti i rivlerësuar urdhërojt të ndjek një program edukimi një vjeqar pran shkollës së magistraturës i hartuar për të plotësuar mangësi. Në fund të programit a i testohet për aftësit e ti. Ky testim bikqyret nga operacionin dërkomptar i monitorimin. Subjekti i rivlerësimit që nuk e kalon testimin shkarkohet nga komisioni. 3. Në gjdo rast, shkarkimi një gjyqtari ose prokurori nuk është shkak për rihapjen e qështjeve të gjykuara ose të hetuara për i ti, përveç se kur egzistojnë shkacet, bi të cilat realizohet kërkesa për rishikim, si pas parashikimeve në ligjet procedurale. Ne një fë Kolegji i apelimi 1. Kolegji i apelimit përbëhet nga 7 gjyqtarë dhe është organi i vetëm gjyqësor që shyrton ankimet kunder vendimeve të komisionit, si pas këti aneksi dhe ligjit. Kolegji vendos në trupa gjykuese me 5 antarë se cili. 2. Ndaj vendimeve të komisionit mund të ushtrojnë ankim pran këti kolegji subjekti i rivlerësimit dhe komisioneri publik, si pas ligjit, me përjashtim të vendimeve të mara si pas nenit e, paragrafi 2 të aneksit. 3. Kolegji mund të kërkojnë mbledhjen e fakteve ose të provave, si dhe të korigjoj gjdo gabim procedural të kryrë nga ana e komisionit, duke mbajtur parasysh të drejtat themelore të subjektit të rivlerësuar. Kolegji vendos në lidhje me qështjen dhe nuk mund t'ja ktheja atë komisionit për rishyrtim. Juridikcioni kushtetues nuk lejon të vijen në diskutim parimet e kushtetu qëmëris, mbi të cilat është bazuar procesi i rivlerësimit dhe si i til bazohet të kriteret e përcaktuara në këtë ligjë. 4. Vëshguesi ndërkomptar në kolegjin e apelimit gëzon të njëtat të drejta si dhe vëshguesi ndërkomptar pran komisioni. 5. Gjatë periudës e shyrtimit të ankimit subjekti i rivlerësimit paguet në masën 75% të pagës. Nëse kolegji pranon ankimin duke shfuqizuar vendimin e komisionit, pjesa prej. 25% e pagës i paguet subjektit për të gjithë periudën e ndërprejes. Vendimi përfundimtar që urdhëron shkarkimin nga detyra, hynë në fuqi me njëherë. 6. Kur ushtron ankim kunder masës disiplinore të shkarkimit, subjekti i rivlerësimit pezullohet nga detyra deri në marjen e vendimit nga kolegji. 7. Kolegji lë në fuqi, ndryshon ose rëzon vendimin e komisionit duke dhenë vendim me shkrim të arsyetuar. Në rastet e ankimeve nga komisioneri publik, kolegji nuk mund të vendos një masë disiplinore më të rëndë, pa i dhenë subjektit të rivlerësimit kohë të mjaftueshme për të përgatitur dhe për të dëgjuar në seancë. 8. Subjektet që rivlerësohen mund të ushtrojnë ankim në gjukatën europiane për të drejtat e njeriu. Ne niga. Dorheqja. 1. Subjekti i rivlerësimit mund të javë dorheqjen nga detyra dhe në këtë rast procesi i rivlerësimit ndërpritet. 
2. Subjekti i vlerësimit që dorhiqet si pas kësaj dispozite nuk mund të emërohet gjyçtar ose prokurori i çdo niveli, anëtar i këshillit të lartë gjyqësor ose i këshillit të lartë të prokurorisë. Inspektori i lartë i drejtësisë ose prokurori i përgjithshëm për një periudhë 15 vjeçare.